Good morning. Meeting, meeting. Hello. Good morning, Ma. This is Mighty. Have you started the meeting, Ma? Good morning, sir. Kanan, sir, are, are you available on the platform? Sir, shall we check your video, sir? Kanan, sir, are you able to hear me, sir? Uh, yes, madam. Sir, shall we check your video, sir, and your presentation yeah. mode? Yeah, yeah, yeah. Yes, clearly visible, sir, mm -hmm. and you're clear. Is it visible, madam? Yes, sir. Is video is audible? Yes, sir. You are audible, and the picture is also clear. Video is also viewable and audible, right? So I can see a screen, but no video. The PowerPoint is played. Okay. Okay. Yes, sir. Madam, now visible? Yes, sir, the screen is visible. Just again, I will check the video. Sometimes those videos get in power. And then they are right now. Is it visible and audible? Sir, I'm sure. A static screen is visible, sir. Muruganantham sir, the pictures and the statements are not there. The video is not play Okay. The background of voice is not sir. Okay, okay, madam. I think just a second.
Um, right now, we will just check it. Okay, sir. Is it now visible, madam? Same screen is visible, sir. Yeah, yes. Uh, the yes. The program, sir, screen is visible, right? Among, among. Yes. Now I'll just play the video. Yes. Yes. I can see you two people sitting for the chat. Yes. Are you allowed, sir? The volume is low. Maybe you can increase the volume. That's right, madam. In the video, the volume is less than that. Along the way, do others come to you for advice or counsel as to how to be a successful innovator themselves? And how do you think about teaching others to be? I will have video coming that there, madam. Audio, a bunch of lower that, and the other video must not be there. Okay. We couldn't do one of them. Fine. So we all set the link, sir. Arms plan. Or a motion. But we can start no problem. Madam? Yes, sir. I believe my screen is visible to you. The invitation is posted. I think I am sharing the screen, so you won't be able to do that. I'll stop it and we will share it. Okay. Yes, yes. Maybe after yeah. uh, the welcome address in the sequence, we'll do it. No problem. No problem. Is my uh, invitation visible to you, sir? Yes, madam. This is no problem. Fine. Students, can you see the screen? Is the invitation is the invitation visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma Thank you. Thank you for the feedback. Good morning to everyone. May I now request the MC to start with the sequence for the program. Great day begins with great effort. This led to success. We are here for impact lecture series, past two and the topic design thinking for entrepreneurship. Organized by PKR IIC jointly with the Department of Management, sponsored by MHRDS Innovation Self Government of India. Yes, Kannan, Manager Technology Business Incubator at Congo Engineering College on the topic of entrepreneurship and role of IBTS in converting ideas into startups. Let us hear the welcome session by session from Satika, session one.
Happy morning to all. It gives me an immense pleasure in welcoming our honorable chief guests of the day, Mr. E. R. Kannan P. S., Manager, Technology Business Incubator at Congo Engineering College. I extend my cordial uh, welcome to our secretary and correspondent, Tiru P. N. Venkata Chalam Sir, our CEO Jekada Lakshman and Ma'am, uh, our principal Dr. Maithili Madam, our vice principal A. Uh, Tana Lakshmi Madam, and members of. Care Institution Innovation Council, faculty and students of the Department of Management, student participants and faculty from other institutions who are visually connected on Zoom and YouTube Live. It's a pleasure to have you all for the impact lecture on design thinking for entrepreneurship organized by PKR IIC jointly with the Department of Management at PKR Arts College for Women, Gopi. The program is sponsored by MHRD's IIC's Governments of India. A warm welcome to all. Thank you for the welcome note. May I now hand over the session to Engineer P.S. Kannan, Manager, Technology Business Incubator, Congo Engineering College to, ha to handle the session on entrepreneurship and the role of technology business incubators in promoting ideas. Sir, the floor is yours. Thank you, madam. Uh, I'll just share, share the screen. Hope the screen is visible and I'm audible, right? Yes, you are, sir. Yeah, thank you. So, on behalf of uh, uh, Kongu, I take immense pleasure in thanking PKR Arts for uh, 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 well, uh, uh, making me as a uh, guest speaker for this today's session uh, on the topic called uh, um, converting ideas into startup and the role roles played by TBA in supporting and promoting uh, entrepreneurship. So it's uh, uh, my pleasure again uh, uh, being a resource person. I think we are associated for the last ten years, uh, uh, which was started in faculty development program on entrepreneurship by. Vidya Madam. Uh, so since then, uh, we are closely associated. We are having lots of uh, 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 resource sessions and also interaction. I hope few startups come out from the PKR Arts where we can be able to incubate and support. So with that small note, uh, again, thanks for this opportunity. And we will move to the sessions. Uh, Tamil English is random. Yes, sir, you can be bilingual. Uh, Tamil is a good one. Okay, sir. And we are happy that we are associated with Kongo Engineering College with an MOU. And yeah. uh, I'd like to share that this is the first activity after the MOU is signed. Oh. We have our uh, Maithili Ma'am, Dr. Maithili uh, Ma'am, our principal, and the CEO Jagata Lakshman and Ma'am connected with us. They'll okay. be also much happier that one, okay. the first session is from the TBI. Okay. Thank you, sir. So, again, thanks for the principal, Madam, to be here in this session and the faculty associated with this MOU. It's my, our pleasure and it's special pleasure for. TBA also. Uh, so we will move to the session now. So uh, maybe a few who have attended, maybe repeated a presentation and data, but I can't help because uh, this is what we standardly use it. Uh, if topics differs, then presentation differs, but uh, since the topic is same for every thing, so same presentation. If somebody have already attended or visited TBA, kindly bear with me. Uh, if so, let us... Uh, have some other uh, uh, videos and discussions. So with that, if I the screen visible, there is three words in the bottom of the screen. One or two can say uh, or reply or interact. They can unmute and interact if they want. Uh, in a full screen, I couldn't see faces also uh, or uh, persons who are there. So the moon word screen la. So can anybody say what's the difference? Good morning, sir. Businessman, industrialist, entrepreneur. Yeah, cholenge. Adige inna businessman na yar cholala. Unglo ko thondra or known person yar utla businessman na. Who is managing business? Sir, businessman. Managing business na the business na inna ke. 
இல்லீங்களா அந்த பிசினஸ் தான் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் மார்க் ஸோ யாரை சொல்லலாம் உங்களுக்கு தோணுது இவரை வந்து பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் மேன் சொன்னா இவரை சொல்லலாம் அப்படின்னு யார தோணுது யாராவது உங்களுக்கு சரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்னா யார சொல்லலாம் நீங்க ரொம்ப டீடைல டெக்னிக்கலா சொல்ல வேண்டியதுல சரி இவரை வந்து பிசினஸ் மேன் சொல்லலாம் இவர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் சொல்லலாம் இவரை வந்து நான் என்டர்பிரனர் சொல்லலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோன்ற நேம சொல்லுங்க உங்க பேரை கூட சொல்லலாம் ஒன்னும் தப்பு இல்லை Ma'am, Maithali ma'am, we are hearing from your mic. Excuse me. Sorry to interrupt, sir. Maithali ma'am, we are hearing from your mic. Yes, ma'am. Ma'am, it's going on, ma'am. Sir is presenting, ma'am. But madam, why is this not audible, right? Can I enter the mute? Can I enter the mute? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I I will remove you from the meeting. Please try to join again, ma'am. There should be a technical glitch. Illa da. It was not mine. Somebody passing by my room. Aungu phone sa tam. Now we are audible, madam. No problem. So we can continue, sir. Okay. Yeah. Thank, you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So, ninge illa na. Yalla na oru. பர்சன் நோன் பர்சனை வந்து யோசிச்சுக்கோங்க வில் ஹி பி த சேம் பர்சனான்னு பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லைட்ல ஸோ யாராவது இவங்க மூணு பேர்த்தையும் நினைச்சிங்களான்னு தெரியல எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ பிஸ்னஸ் மேன்னா அம்பானி சொல்றோம் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்னா டாட்டா ரத்னன் டாட்டா சொல்றோம் என்டர்பிரனர்னா இப்போ ஹார்ட் ஆஃப் டாக் இந்த ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டார பிஸ்னஸ் வேர்ல்டார இண்டஸ்ட்ரியல் வேர்ல்ட்ல எலன் மஸ்க் சொல்றோம் நிறைய பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எலன் மஸ்க் யாருன்னு இல்லைங்களா ரீசெண்டா ஒரு கம்பெனியை வாங்கினாரு யாருன்னு தெரியுமா ட்விட்டர் ஓகே ஸோ அவரை வந்து நம்ம என்டர்பனர் இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு மூணுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் தான் ஏன் அப்படின்னு பாருங்க அடுத்த ஸ்லைட்ல பிசினஸ் பர்சன் அப்படின்னா இப்போ அம்பானி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜியோ போன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா வந்தாரு ஸோ அந்த போன் மொபைல் போன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஏஜ் ஓல்டு இல்லையா இருபது வருஷமா இருக்கு இந்த லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல அவர் என்ன புதுசா பண்ணாரு எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ் தான் மெயின் திங் என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு இன்னைக்கு எவ்வளவு பே பண்றீங்க எயிட்டி ஃபோர் டேஸ்க்கு ஆர் பிப்டி எயிட் டேஸ்க்கு அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரா எல்லாம் நானூறு ரூபா ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வரலும் போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இட்ஸ் மெயின் திங் இஸ் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் காம்படிட்டர் இருக்காங்களான்னா இருக்காங்க இல்லையா இந்த பிஎஸ்என்எல் இருந்தது ஐடியா இருக்கு ஓடோஃபோன் இருந்தது வேற என்ன சொல்றது வேற என்ன சில சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருந்தாங்க மோர் காம்படிஷன் வாஸ் தேர் இல்லையா ரிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா நோன் ரிஸ்க் ஸோ ஹி கேன் டேக் இட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் நத்திங் நியூ இன் இட் இல்லையா ஸோ காசு இருந்ததுன்னா இல்லை காசு இல்லாம காசு மொபிலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கேப்பபிலிட்டி இருந்ததுன்னா யூ கேன் டூ எனி திங் ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் இதில் நீங்களும் ஒருத்தரா போய் பிளை பண்ணுவீங்க ஸோ மீ டூன்னு சொல்லுவோம் நானும் அதுல ஒருத்தர் வித்தியாசப்படுறதுக்கு இல்லை நான் ஒருத்தர் தான் சொல்றது இல்லை நானும் ஒருத்தர் ஓகே ஸோ அப்படிதான் அம்பானி வந்து ஜியோ இதை ஆரம்பிச்சார் ஸோ ஹி இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் எஸ் அ பிஸ்னஸ் பர்சன் இண்டஸ்ட்ரியல் லிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இட்ஸ் லைக் டூவெல் பிளே அம்பானி யூ ஆல்சோ பி இன் இண்டஸ்ட்ரியல் பிளேயர் பட் மோர் ஐகானிக்னு சொன்னோம்னா ரத்னம் டாடா ரத்னா டாடா ஹி இஸ் அன் ஐகானிக் பர்சன் எஸ் இண்டஸ்ட்ரியஸ் ஸோ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கு நியூ இருக்கு நியூல என்ன பாத்தீங்கன்னா கார் எல்லாம் இருந்தது ஏன்னா வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்க்கு எடுத்துக்கிறது வந்து டாடா நயனோ கார் எடுத்துக்கலாம் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூ செக்மெண்ட் ஆஃப் இதுக்கு ரெண்டு ஒரு லட்சம் ரூபாய்ல அஃபோர்டபிள் கார் கொடுக்குறேன்னு புதுசா வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் தான் பட் இட்ஸ் நியூ டோட்டலி ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னா அது எதுக்கு அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் கார் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எய்ம்ல அந்த செக்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷன் கம்மி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கார் கொடுக்கறது யாருமே இல்லை மேக்சிமம் இல்லை ஓகே ரிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மீடியம் ஏன்னா வாங்குவாங்க வாங்காமையும் போகும் பட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசைன் பண்ணது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக டிசைன் பண்ணது இது எல்லாமே நியூ டிசைன்ஸ் இன்வால்வ் ஆச்சு சில கன்வென்ஷனல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்க 
சரியா என்ன பண்ணிக்கு குட்டி டாட்டா வரும் நீங்களா இருக்கும் ரொம்ப அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்ல நியூ ப்ராஜெக்டா இருக்கும் ப்ராடக்டா இருக்கும் சர்வீஸா இருக்கலாம் ஓகே அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க காம்படிஷனே புதுசா இருக்காது ஏன்னா யூஸ் பண்றவங்களுக்கே இது வேணும்னு தெரியாது சில இடத்துல சில டைம்ல சில ப்ராடக்ட் ஓகே அங்க காம்படிட்டர் அப்படின்னா புதுசா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த பிளேயர்ஸ் யாருமே ஆல்டர்னேட்டிவா அதே சொல்யூஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் ஹை ரிஸ்கா இருக்கும் ஏன்னா யாருமே கொடுக்கும் போது கொடுக்காத ஒண்ணு பிளஸ் வந்து அவங்க யூசருக்கே வேணுமா அப்படிங்கிற ஒரு புஷ் மார்க் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் டெலிவர் பண்ற மாதிரி சில சுச்சுவேஷன்ல ஸோ ஹை ரிஸ்கா இருக்கும் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி யூ ஆர் கோயிங் டு டெலிவர் த சர்வீஸ் ஆர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் மணி அவுட் ஆஃப் இட் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலா டிஃபரெண்டா இருக்கும் எப்படி ஹவ் யூ ஆர் மேக்கிங் மணிங்கிறது சுத்தி வருவாங்க ஃப்ரீயா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பட் தே வில் மேக் மணி ஸோ இப்போ ஃபேஸ்புக்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் இஸ் ஃப்ரீ But how they make okay, money in the total are different. So, this is how they differentiate these three persons. So, that's how Elon Musk is called an entrepreneur. The rest of people are called as a business and industries. So, Elon Musk is an entrepreneur and start-up. He 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 is an entrepreneur and start-up. the scale where entrepreneur can grow okay so idu or chinna line of differentiation ena inda words alla nama nariya edathila nariya per use panuvanga idu or general words inna paathinga na next few slides la there are few more words which you have to be very more clear ena idea to start up supports from the incubation center ingra da iniki team so adula vandu enna enna words varumbodhu ipo few slides la paathalam ஸோ இது எல்லா ஒருத்தரோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும் லோயஸ்ட் ப்ரைஸ்ல கொடுக்கணும் ஓகே ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு நல்ல வேஜஸ் பே பண்ணும் ஸோ நல்ல ப்ராடக்ட் வித்தா தான் நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் வித்தா தான் ப்ராஃபிட் வரும் ப்ராஃபிட் வந்தா தான் தே கேன் மேக் மணி அண்ட் ஆல்சோ பே த பெஸ்ட் சேலரி டு த ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸ் ஓகே எம்ப்ளாயி லோயஸ்ட் காஸ்ட்ல இருந்தா தான் நிறைய ப்ராடக்ட் அல்டிமேட் எய்ம் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே திஸ் த்ரீ லைன்ஸ்ல முடியும் ஓகே So, entrepreneurship, entrepreneur na enna, abdhi ni paakla. So, in the slide le rikkira, one of the faces, I think few people will be aware of. Ella arthu kum parichi maana, one known person arukho. So, yara adho one of the sallam udi maa, one of the pair enna. Yara one of the number karre, vayam thur karre. anybody can say pad yes, movie guess pad movie pad pad man or movie vandu in hindi la pathinga avu and the story oda real hero vandu ivur da okay we will move on uh, so arunachal muruganand nu solle paimthur la irundhe so patmanthri award uh, now known known across the world okay social entrepreneurship la so how he made it ingiradhu we will discuss uh, but entrepreneurship ingiradhu is not an easy task காலேஜ் வந்தோமா ஏதோ ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்களா வேலைக்கு போனோமா இருக்கிறோமா வாங்குற சம்பளத்துக்கு ஜாலியாக லைஃப் என்ஜாய் பண்றோமாங்கிற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்கிராச் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிப்பீங்க யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட்லி டு கெட் தட் ஃபேர்ம் அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரகிள் லாங் டு ஸ்பெண்ட் லைஃப் ஜாலியா லேட்டர் ஸ்டேஜஸ்ல எக்ஸாம்பிள் முருகானந்தம் சார் ஸோ தட்ஸ் த லைன்ஸ் தேர் இது ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்க்கலாம் இப்போ ஏபிள் டு 
ஆடியோ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிம்பிளான கருத்து பட் ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் ஓகே Right. So, Arun, I'm sure that uh, you're a role model for others. How do you think about passing that along? You've given us some of the lessons and the pearls you've used along the way. Do others come to you for advice or counsel as to how to be a successful innovator themselves? And how do you think about teaching others to be able to do what you've accomplished? So, in my perspective, the educated people across the globe, they are using their education just as a tool to survive that's a blender is happening see i am classifying the whole world people into three uneducated little educated surplus educated okay that's a lot of the world today see with the little educate education if a person able to do it so what you are going to do with the surplus education so that's what what is happening the moment you come out from any institute you are looking for an opportunity that's what a stupidness happening in the back there is no opportunity for 8 billion people around the globe so what i am teaching for my younger generation where i am i'm going for a guest lecture now this school dropout is a guest lecture including for your harvard i spoke at harvard in stanford and uh, so what i'm teaching them don't look for a opportunity it is not lying anywhere in open so now opportunities opportunities are lying in the form of problem so took a problem address with your surplus knowledge come up with a solution become a solution provider so there is a space for every citizen if you try to become a solution provider so don't look for opportunity don't use your education just to survive use your education to something transform the world to do innovative that's all that's so our sonnadla rendu moonu point moonu padichavinga padikadavinga ரொம்ப படிச்சுவிங்க மெத்த படிச்சுவிங்கன்னு சொல்லி பிரிக்கிறாரு பட் எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் முடிச்சாமா வேலைக்கு போகமா வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் பட் அவர் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா உங்களை சுத்தி இல்ல ப்ராப்ளம் பிரச்சனைகள்ல ஒரு தீர்வு கொடுத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அனார்மஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டூ பி என் என்டர்பிரனர் ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல தென் யூ கேன் பி அ பிஸ்னஸ் மேன் ஆர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் போகலாம் ஓகே மெயின் திங் என்னன்னா ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சுத்தி உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு நாலேஜ் ஆர் ஸ்கில் திறமையில அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அது வந்து இன்னோவேஷன் அடுத்தது வந்து இட்ஸ் கால்டு ஸ்டார்ட் அப் தென் இட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கால்டு அண்ட் என்டர்பிரனர் வேர்டு ஃபவுண்டர்னு சொல்லுவோம் பட் என்டர்பிரனர்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனை வந்து ஒருத்தருக்கு இருக்கா இனிஷியலா ஒருத்தருக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நமக்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம சால்வ் பண்ண பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லாம நம்மளையாட்டும் எல்லாரும் எவ்வளவு பேருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் தென் யூ ஹாவ் டு சி அது எவ்வளவு பேருக்கு ஸ்கேல் பண்ண முடியும் அவங்க எங்கெங்க இருக்காங்க எந்தெந்த ஊர்ல இருக்காங்க எந்த கண்ட்ரியில இருக்காங்க அதோட நம்பர் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்ஸ்அப் இருக்கு அப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பேஸ்புக் எடுத்துக்கலாம் இனிஷியலா பேஸ்புக் பாத்தீங்கன்னா அவங்க காலேஜ்ல தான் ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சிட்டிக்குள்ள வந்தது அப்புறம் யூஎஸ் ஃபுல்லா வந்தது அப்புறம் வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஸ்பிரெட் ஆச்சு இப்போ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப இவர் பண்ற ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா சானிடரி நாப்கின் மேக்கிங் மெஷின் அதை செய்யக்கூடிய மெஷின் தான் செய்யறாரு அதோட யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னா அவர் அஞ்சு லட்ச ரூபாயில ஒரு மெஷின்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் பாக்ஸ் பண்றாரு ஃபியூ சீரியஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் அந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒரு நாலஞ்சு மெஷின்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் சீக்வன்ஸா ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணீங்கன்னா பேட் பண்ண முடியும் இந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் கொடுக்குறாரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல கொடுக்கும் போது அந்த மாதிரி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் வந்து ஒரு ஒரு சிட்டிலையும் ஒரு ஒரு ரூரல் ஏரியாவிலையும் இருப்பாங்க அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அக்ராஸ் த வேர்ல்டு ஸோ எவ்வளோ ப்ராடக்ட் கொடுக்க முடியும்னு பாருங்க அதுலேயும் அந்த பிஸ்னஸ் மாடல்னு சொன்னோம் ஏர்லியரா எப்படி காசு பண்ண போறீங்க அப்படின்னு இந்த மெஷின்ஸ் கொடுத்துறாரு தே தெம் செல்ஃப் மேக் த பேட் அண்ட் செல் இட் லோக்கலி ஸோ அவங்களே பிஸ்னஸ் பண்ற செய்யறாங்க ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அங்கேயே செல் பண்ணிடுறாங்க இவரோட ஸ்டாப் எங்க நிக்குது அப்படின்னா மிஷின் கொடுக்குறதோட செல் But he is creating micro-entrepreneurs. Micro-entrepreneurs are the ones who 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 are the ones who
so that's how he got that prestige award இன்னைக்கு வந்து ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் நீங்கள் பெரிய எஃப்எம் ஜிசி கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் போக முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ரொடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணுவாங்க சேனல் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க ரீட்டைலர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ப்ராடக்ட் கஸ்டமர்கிட்ட போகிறது ஸோ அஞ்சு ஆறு கை ஆறு ஸ்டேஜ் மாறி தான் ஒரு பொருள் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட போகும் சி அந்த அஞ்சு ஆறு கை மாறும்போதும் த ப்ராஃபிட் வந்து த ப்ரைஸ் வந்து இஸ் பி ஹை எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுபா இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் நூறுபாயா இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா வச்சுட்டு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அங்கிருந்து கடைசியா கஸ்டமர்கிட்ட வரும்போது ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்றுவாங்க நீங்க வாங்குற பொருள் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் கொடுக்குவாங்க அது நானூறு ரூபாய்னு கூட கொடுப்பாங்க எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய்னு இருக்கும் பட் நானூறு ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க எப்படிங்க சார் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மார்ஜின் மார்ஜின் சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேபி அவர் அப் இந்த மார்ஜின் வந்து தான் பிளேஸ்ல வைட்டல் பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிஷினை கொடுத்ததோட சரி அங்க லோக்கல்லயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி லோக்கல்லயே கன்சம்ஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மார்ஜின் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதாவது மார்ஜின் இன்சென்ஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து ஹை ஆகாது எஸ்கலேட் ஆகாது ஸோ நூறு ரூபாய்க்கு போட்டு செஞ்சாங்கன்னா நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த நூறு ரூபா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டே குறையும் இங்க ஐம்பது ரூபா கூட வராது ஸோ அறுபது ரூபாய் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுக்கும் போதும் ஒரு பொருள் ஒரு நூ ஐநூறு ரூபாய்க்கு கொடுக்கும் போதும் பாருங்க எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ திஸ் டைரக்டி இம்பேக்ட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் பாட்டம் ஆஃப் பிரைமரி பீப்புள் ஓகே ஸோ அதுதான் இவரை வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்குறக்கும் காரணமாக இருந்தது இவரை பற்றி படம் எடுக்கிறக்கும் அதான் காரணம் இவரை பார்க்காத ஆளுகளில் அம்பாசிடர்லேருந்து ஸ்டார் சினி ஸ்டார்லேருந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ்லேருந்து ஏன்னா இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அந்தந்த கண்ட்ரியில் ரிப்ளிகேட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜப்பான் யூஎஸ் எவ்ரி வேர் ஓகே ஸோ தட்ஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் என்டர்பிரனர்ஷிப் இஃப் யூ ஹாவ் குட் ஐடியா அவருக்கு வந்து எப்படி ஆரம்பித்தாருன்னா அவங்க வீட்டில் அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஓகே திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் என்டர்பிரனர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பீப்புள் டு என் திஸ் ஒரு நோன் பர்சன் நோன் பர்சனாலிட்டி ஓகே ஸோ அதே தமிழ்ல சொல்லியிருக்காரு பிரச்சனையை தேடி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் சக்ஸஸ் ஓகே ஸோ இதுல வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபார்மே டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ இன்னோவேஷனுங்கிறது இந்த ஐடியா டு ஸ்டார்ட் அப்ல ஒரு முக்கியமான வேர்டு அது என்டர்பிரனர்ஷிப் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ங்கும் போது இன்னோவேஷன் இஸ் வெரி வைட்டல் வேர்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை கூட ஓகே ஸோ அப்போ இன்னோவேஷன் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது நத்திங் சரிங்களா நீங்கள் புதுசாக போய் ஐன்ஸ்டின் நாட்டையோ இல்லை வேற யாராட்டையோ நீங்கள் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதே இல்லை ஓகே இருக்கிறத ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் இருக்கிற பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் அங்கங்கே இருக்கிறத எடுத்து ஒன்று சேர்த்தி ஒரு சொல்யூஷனா ஒரு ப்ராடக்டா ஒரு சர்வீஸ் ஆகும் அப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா தென் தட்ஸ் கால் இன்னோவேஷன் அந்த ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் கம்மிங் டு பிரிங்கிங் டுகெதர் வேரியஸ் திங்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் எங்கேயோ இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து போட்டு ஒரு ப்ராடக்டா பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா தட்ஸ் சிம்பிளி கால் இன் இன்னோவேஷன் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் சொல்லுவாங்க சிலருக்கு தெரியாம இருக்கும் அன்னாட் அன்னாட் ரிலேட்டட் நீட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்ல தெரியாது பட் அவங்க தேவை இருக்கும் இஃப் யூ எபிள் டு ஐடென்டிஃபை தட் நீட் அண்ட் சால்வ் தட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா தென் இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் ஏன்னா சிலது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங்ல மார்க்கெட்ல இருக்கும் அதை விட பெட்டர் ப்ராடக்ட் வேணும் இல்லை அதை விட எஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட் வேணும்னு நினைப்பாங்க இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மேக் இட் அதெல்லாம் இன்க்ரிமெண்டல் இன்னோவேஷன்ஸ்ல சொல்லுவோம் ஸோ நியூ ரெக்யர்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது தேவையே என்னங்கிறது இருக்கா சொல்ல முடியாது இருக்காம இருக்கலாம் ஃபியூச்சர்ல வரலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தேவைக்கும் If you are able to create a solution, na, then that also. A few examples we need to talk about. One video, we will see. This is a design, uh, simplest problem solving video. But if you want to know, we will solve a problem. So many plastic bags. Why can't someone do something about it? Urbanization is the problem. Nothing can be done about this traffic. I went to Europe recently. Why can't India be that clean? Poverty is the real issue. Garden City is now the garbage city. Why care about villages that are lacking water? The cities don't have water. There are
ஸோ இந்த வீடியோவில் இருந்து என்ன என்ன புதுமைன்னு சொல்லலாம் நியூ இனோவேஷன் சொல்லலாம் பட் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா சீசா கேமிங் எது எல்லாரும் விளையாடுவோம் ஹேண்ட் பம்ப்ஸ் அமுத்து பைப்னு சொல்லுவாங்க நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜில் ஸோ ஹேண்ட் பம்ப்ஸ் நோன் ஃபார் ஏஜஸ் இல்லையா பிஃபோர் போர்வெல் கம்ஸ் பம்ப்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் பம்ப்ஸ் தான் யூஸ் டு பி த சோர்ஸ் ஆஃப் பிரிங் அவுட் வாட்டர் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு கேமிங் வித் த ஹேண்ட் பம்ப் மெக்கானிசம் தண்ணி வந்து பம்ப் பண்ணுறாரு சாம்பிள் வந்து மேலே எடுத்து கொடுக்குறாரு ஏன்னா இந்த ஸ்கூலில் வந்து பவர் இல்லை தண்ணி இருக்குது பட் பம்ப் பண்ணுறக்கூடிய வழி இல்லை ஸோ ஹவு டு டூ இட் அதுக்கு தான் இந்த ஒரு சின்ன சொல்யூஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாவில் வந்து டிசைன் கான்ட்ரெஸ்ட்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஐடியாஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி கொடுங்க ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனுக்கு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இது ஒரு சின்ன பொம்மோ வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் இது சிம்பிளஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா ரெண்டு மெத்தேர்ட் இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு நீடுக்கு ரெண்டு இது இருக்கு ஸோ ரெண்டையும் எப்படி கிளப் பண்ணி எப்படி ஒரு கேமிங்கா தண்ணியை வந்து பம்ப் பண்ண வைக்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டே கிடையாது ஓகே திஸ் ஸ்மால் இன்னோவேஷன் ஓகே லேமன் லெவல்ல டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வாட் இஸ் இன்னோவேஷன் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம கோபி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பனானா வாழை மரம் நிறையா இருக்கு ஏன்னா கல்டிவேஷன் பனானா இஸ் ஹை இந்த கோபி பெல்ட் இல்லையா ஸோ அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாழை மட்டையிலேருந்து நார் எடுத்து என்னென்ன பண்ண முடியும் பாருங்க என்னென்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியுமா என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாமா எனி ஒன் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாழை மட்டையிலிருந்து நார் எடுத்து என்னென்ன பண்றாங்க பாருங்க ஹை வேல்யூ சாரி டெய்லியும் யூஸ் பண்றதுல கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாவும் நம்ம சொல்லலாம் ரெகுலர் யூஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு அக்கேஷனலுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ கிளாத் சாரி பண்றாங்க ஹேண்ட் பேக்ஸ் பண்றாங்க இன்னும் எஃபெக்டிவா பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு ப்ராடக்ட் இல்லையா இன்னும் ஒன்னு என்ன என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்பான்ச் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு ஸ்பான்ச் பண்றாங்க நம்ம ஊர்ல நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்றது இல்லை பட் ஹைலி வேல்யூட் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்ல ஏன்னா எல்லாரும் அவங்க கிரீன் என்வரன்மெண்டல் கான்சியஸா இருக்காங்க ஸ்பான்ச் யூஸ் பண்ணா அது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் ஆட்டை லேண்ட்ல போய் டிப்ளீட் ஆகும் வாழை நார் தான் நம்ம ம தேங்காய் நார் யூஸ் பண்ணோம் சாம்பல் யூஸ் பண்ணிருந்தோம் இப்போ திருப்பி அதே வராங்க பட் வாழை மட்டையிலேருந்து அந்த நார் எடுத்து ஸ்பான்ச் ஆட்டை பண்ணி வெசல் கிளீனிங்க்கு டிஷ் வாஷிங்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க ஹைலி ஏன்னா அது வந்து ஒரு நாலு நாள் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் இட் வில் கெட் அவுட் இல்லையா என்வரன்மெண்ட்டும் டேமேஜ் பண்ணாது நீங்கள் இன்னொரு பூச் வாங்கணும் சி திஸ் இஸ் த நெம்பர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இப்போ ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக அது எவ்வளோ நாளைக்கு ஒருக்கா வாங்குவாங்க ட்ரெக்கரிங்காக வந்துட்டு இருக்குமா யூஸ் பண்ணுவாங்க விற்போமா வாங்குவாங்களா நம்ம விற்க முடியுமா ப்ரொடக்ஷன் அப்போ தான் நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ண முடியும் ஒன் டைம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க அது வந்து இயர்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செஞ்சிட்ட பொருள் வந்து அவ்வளோ தே அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பான்ச் பண்ணாங்கன்னா தென் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஹை தேவை இருக்கும் யூ ஹவ் டு டூ இட் கண்டினியூஸ்லி ரா மெட்டீரியல் பண்ணி சாரி பண்ணுறோம் இதெல்லாமே பண்ண முடியும் பட் கம்மியான மெம்பர்ஸில் செல்லிங் இருக்கும் யூஸும் இருக்கும் ஸோ அது இது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்னோவேஷன் வாழை நாரிலேருந்து பண்ண முடியும் வாழை நார இது வரலும் நம்ம அது மாதிரி யோசிச்சுருக்கோம் So, this is something different. Okay. So, innovation is something different. Okay. So, innovation is something different. So, innovation is something different. Innovation is something different. If you do a general business, or if you do a general business, or if you do a general business, you can see three components. It's very important. Who is the best? 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 Desirability. Who is the best? Who is the best? Who is the best? நீடா இருந்தா பரவாயில்லையா இல்ல கண்டிப்பா வேணுமாங்கிற அந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன்ல உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ இருக்கு வில் சி டு இட் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஃபீஸபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் நீங்க என்ன வேணாலும் இது செய்யலாம்னு
நீங்க நினைக்கிற மாதிரி செய்யறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கா வேற வேற ஃபீஸபிள் திங்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே தட்ஸ் கால் ஃபீஸபிலிட்டி டெக்னாலஜி ஃபீஸபிலிட்டி நீங்க எதை வேணாலும் செஞ்சிடலாம் எதை வேணாலும் பண்ண முடியும்னா பண்றதுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா சில டைம் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல வந்து செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லாம இருக்கலாம் ஸோ இதுல எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் நார்மலா ப்ரொஃபஸர் மோகன் இருப்பாரு மேடம் விஜய மேடம் நல்லாவே தெரியும் அவர் வந்து சில ஐடியாஸ் எங்ககிட்ட டிவியில வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வெளியே இருந்தோம் சில ஐடியாஸ் வந்து நீங்க வந்து சொல்றது வந்துப்பா ஐடியா ஓகே அது ஐடியா இன் சென்ஸ் ப்ராப்ளம் ஓகே சொல்யூஷன் ப்ரொப்போஸ்ட் ஓகே பட் நீங்க அச்சீவ் செய்ய முடியுமான்னு பார்த்தோம்னா பண்ற சாத்தியம் இல்லாம இருக்கு இது ஏன் அப்படின்னா மணல்ல கைத்திரிக்கிற மாதிரி சொல்றீங்க மணல்ல கைத்திரிக்க முடியுமா பண்ண முடியாது இல்ல ஏன்னா அதுக்குரிய டெக்னாலஜி இல்ல ஏன்னா மிக்ஸ் பண்ணணும் கையில பண்ண முடியுமா இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி இஸ் தேர் த்ரீ டி பிரிண்டிங் இருக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் வீடு கட்டுறாங்க சேர் செய்யறாங்க ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் செய்கிறாங்க த்ரீ டி பிரிண்டிங்லேயே ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எவால் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிற பொருளுக்கு செய்யக்கூடிய சாத்தியமான விஷயங்களும் இருக்கா மார்க்கெட்டில் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் இல்லைன்னா தெர் இஸ் நோ யூஸ் ஐடியா இருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் சொல்யூஷனும் இருக்கும் பட் யூ கான் மேக் த சொல்யூஷன் ஒர்க் அவுட் ஓகே அடுத்தது இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராஃபிட் ஆகுமா சஸ்டைன் ஆகுமா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் செலவு பண்ணி பண்ணிட்டு அண்டர் வேல்யூல விக்க முடியாது தேவையான அளவு விக்லினாலும் யூ வில் நாட் பி மேக்கிங் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒவ்வொரு பீரியட்ல வந்து யூ ஹவ் டு மேக் இட் இஸ் சஸ்டைனபிள் வரவுக்கும் செலவுக்கும் போக மேல மீதி ஆகும் தட்ஸ் கால் ப்ராஃபிட் இல்லையா இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு அப்புறம் வர்றதுதான் ப்ராஃபிட் ஸோ இட் சுட் பி இதே ஒவ்வொரு பீரியட்ல இனிஷியல் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பீரியட்ல கேஷ் டூ அதர்வைஸ் தெர் இஸ் நோ யூஸ் ஆன் டூயிங் இட் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் ரைட் பிஸ்னஸ் இன் சென்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் பைங் அண்ட் செல்லிங் ரைட் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது மூணுக்குமே ஒரு சின்ன வீடியோ இருக்கு ஜஸ்ட் ஸ்மால் இதுக்காக சொல்றோம் பாருங்க அவங்களுக்கு வந்து லீகலி பிளைண்ட் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு சரி கண்ணு தெரியும் பட் ஒரு சட்டன் இதுல போக்கஸ் பண்ணி கொடுத்தா தான் பார்க்க முடியும் ஸோ தட்ஸ் கால் லீகலி பிளைண்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏன்னா குழந்தை பார்க்கணும்னு ஆசை ஏன்னா வந்து பார்க்க முடியல ஸோ இங்கே பர்பஸ் என்னன்னா அது பார்க்க வைக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன டிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா தேவையிருந்து செய்கிறாங்க பட் அதோட டிவைஸ் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் டாலர் பத்தாயிரம் டாலர்னு இன்னைக்கு ஏழரை லட்ச ரூபா வரும் சரிங்களா ஏழரை லட்ச ரூபா கொடுத்து எல்லாரும் வாங்க முடியுமா தெர் இஸ் அ பீப்புள் ஹூ கேன் பை இட் இல்லையா அதை அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிறீங்க இருப்பாங்க பட் இட் கான் கோ டு மாஸ் நிறைய பேருக்கு போக முடியாது ஸோ தட்ஸ் கால் த ஸ்கேலபிலிட்டின்னு சொல்கிறேன் இது மாதிரி இருக்கிறவங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு அஞ்சு பேர் வாங்கலாம் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில் இருக்காங்க நூறு பேர் வாங்க முடியாது ஸோ ஓவர் இந்தியா பாருங்க ஒவ்வொரு வேர்ல்டு பாருங்க இப்போ அந்த நூறு பேர் வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட் கீழே கொண்டு வரணும் அஃபோர்டபுளாக கொண்டு வரணும் அஃபோர்டபுளாக கொண்டு வந்தால் தான் எல்லாத்துக்கும் மேக்சிமம் கொண்டு போக முடியும் திஸ் இஸ் கால் ஸ்கேலபிலிட்டி எவ்வளோ பூர்வம் எவ்வளோ பேர் கொடுக்க முடியுங்கிறது பார்க்கணும் பட் தேவையில் சா பூர்த்தி செய்கிறோம் தட்ஸ் டிசைபிலிட்டி ஃபீஸபிலிட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வீடியோ ஸ்மால் வீடியோ
ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் சன்னுக்கு வந்து கால் வந்து நடக்க முடியாது நடக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஹி எசன்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஸோ அதுக்காக ஒரு சொல்யூஷன் தேடுறாரு இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதில் வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ்டாக பண்ண முடியும் உங்கள் காலில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அந்த காலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காலை ஸ்ட்ரைட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் நிறைய மெத்தட் இருக்கு அது செல்லியங்கிற மெத்தடில் அதில் வந்து டிசைன் பண்ணி அந்த சூலில் போட்டு அவரை கால் நடக்கிறவருடைய இதை பாசிபிலிட்டி கொடுக்குறாரு ஸோ தட்ஸ் ஹவு அந்த ஃபீசபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் அந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் இல்லைன்னா நீங்கள் கஸ்டமேடாக அந்த ஷூ பண்ணுறதுக்கு அந்த காலில் என்க்ளோஷர் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ரொம்ப நிறைய பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா ஜென்ரிக்காக எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஷூ வச்சு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கஸ்டமேட் ஷூ இருக்காது இந்த இடத்துல ஷூ கஸ்டம் பண்ணல அவருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காலில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் மட்டும் பண்ணி கொடுத்து ஹீஸ் மேக்கிங் ஹென்ஸ் அண்ட் வாக்கபிள் ஸோ இவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கா இவர் சன்னுக்கு மட்டும்தான் இருக்காங்கன்னா அங்கே நல்ல அச்சா கணக்கான பேருக்கு இருக்கு மட்டும் அவ்வளோ ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த வேலையை விட்டுட்டு அவர் பார்த்துக்கொண்டு வேலையை விட்டுட்டு இதே இதை செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபீஸிபிலிட்டி வெட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹி ஸ்டார்டட் ஈஸ் ஒன் பிஸ்னஸ் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டெக்னிக்கலாக பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஸோ நிறையா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஐடியா சூப்பராக இருக்கும் பட் செய்யக்கூடிய சாத்தியமே இல்லாமல் இருக்கும் இன்னைக்கு பண்ண முடியாது இருக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இருக்கு நைன்டீன் த்ரீ ஃபோர்லயே இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பற்றி பேசினாங்க கான்செப்ட் வந்துருச்சு டிசைன் எல்லாம் வந்துருச்சு பட் டெக்னாலஜி எவால்வ் ஆகல மாஸ்க் கொண்டு போகும் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போக முடியுமா அப்புறம் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியுமா டிஸ்டன்ஸ் ரன் பண்ணுமா பேட்டரி பேக்கப் கிடைக்குமா இன்னைக்கே அதே பிரச்சனை இருக்கு பட் இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் எங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருக்கும் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு நூத்தி இருபது வருஷம் ஆகியுமே இன்னைக்கு வந்து இன்னும் வந்து மாஸ்க் கொண்டு வர முடியல ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு பேட்டரி பிரச்சனை இருக்கு வெயிட் இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு சார்ஜிங் பாயிண்ட் பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே கண்டிசிவா எவால்வ் ஆனா மட்டும்தான் ஃபீசபிலிட்டி இருக்கும் பட் ஏஸ் அ சோலார் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இருக்கு ஒரு கான்செப்ட நைன்டீன் ஒன் டூலயே ரெடி ஓகே ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மார்க்கெட் மெச்சூர் ஆகல டெக்னாலஜி மெச்சூர் ஆகலன்னா நீங்க இவ்வளவு தூரம் சூப்பர் டூப்பர் ஐடியா வச்சிருந்தீங்கனாலும் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை ஓகே தட்ஸ் வெரி மச் யூ ஹவ் டு வேலிடேட் இட் ஓகே வயபிலிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நந்தன் நீல்கரின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபோசிஸோட ஒன் ஆஃப் கோ ஃபவுண்டர் அவர் சொல்லுவார் நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி இனிஷியலா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு மேக் ப்ராஃபிட் பட் யூ கேன் யூ ஹாவ் டு மேக் ப்ராஃபிட் அட் சர்டன் டைம் அதர்வைஸ் தட் பிஸ்னஸ் வில் நாட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மை ஓகே and then also for startups today you know the success criteria has become the you know the valuation the market share and then we have all the zeros that we look up to when we build all the companies and all that unicorn is in our lexicon what do you have to say like what's the right way of building a business so i'm still really old fashioned uh, i would rather be a, a unicorn in revenue than a unicorn in market cap and i would rather generate cash than burn cash but that's an old fashioned view of life but do you also look at your investments like that No, I mean, look, no, I, no I, I, I think you do need to burn cash. Yeah. But I always look at, does, do they have a business model which can ultimately flip into profit? Yeah. So, I'll tell you three points. 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 Valuation, I'll tell you three points. 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 One billion dollar valuation. One billion dollar valuation. I'll tell you three points. 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 ஸோ இதில் வந்து யூனிகான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் பில்லியன் டாலர் வேல்யூவேஷன் வேல்யூவேஷனுங்கிறது மதிப்பு ஓகே இந்த கம்பெனிக்கு இவ்வளோ மதிப்பு ஒரு ஒரு பில்லியன் டாலர்னா கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பு இருந்ததுன்னா தட்ஸ் கால் யூனிகான் ஓகே அது வந்து ப்ராஃபிட்டாக நடந்துட்டு இருக்கா ப்ராஃபிட் இல்லாமல் நஷ்டத்தில் நடந்ததாங்கிறது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே தட்ஸ் வாட் ஹீ சேஸ் ஹி வேல்யூ மோர் த யூனிகான் வேல்யூட் எஸ் அ யூனிகான் ஒன் பில்லியன் டாலருங்கிறத விட இஃப் ஹி இஸ் மேக்கிங் ஒன் பில்லியன் டாலர் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் லாபம் எடுத்துக்கிட்டா தட்ஸ் வெரி பிக் அதுக்கு அதிக மதிப்பு பட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல்யூஷனா இருக்கு வேல்யூஷன்ல தான் பண்றாங்க பட் அட் அ லார்ஜ் ஒரு செகண்ட் பீடுக்கு அப்புறம் இட் வில் ஹேவ் டு ப்ராஃபிட் சரிங்களா இன்னைக்கு வந்து நூறு கம்பெனி இருக்கு இந்தியால ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூட பிரைம் மினிஸ்டர் பேசினார் நூறு கம்பெனி இந்தியால பில்லியன் டாலர் வேல்யூஷன் ஓகே அதுல வந்து பாத்தீங்க
so adu romba mukkiyam over a period la if you want to sustain and be in the business abadina you have to make a profit also so idella romba mukkiyamana vishayam at very initial stage if you are able to convince idu edhuk abadina the viability illa abadina investors naale neenga panam theva business ku the idea vana product pandra abingum bodu business ah eduthu povanum nu solla bodu nobody will invest okay angel investment venture capital nu fund kudukranga illa avanga yaarum panna maatanga over a period la neenga aagala abadina then their money goes in drain இல்லையா வேஸ்டா போய் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் ஸோ ஒரு எப்பவுமே ஐடியா ஸ்டேஜ் இருந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜ் போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஐடியா ஸ்டேஜ் ப்ரோட்டோ டைப் ப்ராடக்ட் ஸ்டேஜ் ஐடியா ஸ்டேஜ்ங்கிறது வந்து யூர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ப்ராப்ளம் கம் அப் வித் சொல்யூஷன் இப்படி பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டோ டைப் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு மாதிரியா செஞ்சு யாருக்கு யூஸ் ஆகுமோ யாருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்ககிட்ட கொடுத்து அதை வேலிடேட் பண்ணுவோம் மூணாவது ஸ்டேஜ் அதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டா as like look and feel adala or a perfect isolation pandi namba market la kudukku the moon stage romba mukkiyam so conceived in a mind namba nammalku dhan puriyum nammalku purinjathu ellarkum puriyengra mara namba explain pannuvom but nobody will understand the idea stage prototype stage la vandu pathina adha vandu or lab level layo or model pandi yaar use avanu nenikireengala avanga kuduthu pesumbodhu they will say idha aagum pa aagadhu pa illa na edhirpaakra mara illa நீங்க மாத்தி கொள்வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரோட்டோ டைப் ஸ்டேஜ்ல அங்கதான் நீங்க வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ண வேண்டிய என்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி நீங்க பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் சரி ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்டா இருந்தாலும் சரி இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் நீங்க கஸ்டமர் வேலிடேஷன் பண்ணணும் கஸ்டமர்கிட்ட போய் பேசி கொடுத்து பார்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ அது அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு ஃபைன் டியூன் பண்றீங்கன்னா திரும்பி ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேஜ்ல ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வேண்டியது இருக்கும் ஒய் அவங்களுக்கு என்னத்துக்கு இது வேணும் வாங்குவாங்களா அப்படிங்கிறது அதை வந்து எப்படி செய்ய போறோம் ஹவு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அதுல வந்து ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஓகே அது வந்து போனஸ் பாயிண்ட் ஆட்ட ஃபியூச்சர்ஸ் நீங்க சும்மா ஆட் பண்ணிட்டு முக்கியமான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணல அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ யூஸ் ஓகே ஸோ ப்ராடக்ட்ங்கும் போது ஹூ எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறோம் யாருக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா கொடுக்க போறோம் ஸோ இதுலயும் மூணு பாயிண்ட் ஸ்கில் செட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்டு இது ரொம்ப ப்ராப்ளம் சால்விங்கா இருக்கணும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்யற மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் நிறைய பண்ண வேண்டியது ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஸோ இனோவேஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து இனோவேஷன் ஒரு ஐடியா ஐடியாங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன் விச் இஸ் பி கால்ட் அண்ட் ஐடியா அதுல வந்து டெக்னிக்கலா செய்ய முடியுமா பீசபிலிட்டி இருக்கா சாத்தியமா அடுத்தது அது நாளைக்கு லாபகரமான போகுமா ஓகே சஸ்டைனபிளா இருக்குமா அப்படிங்கிறது பார்க்க ஸோ இந்த மூணு கான்செப்ட் இருக்கு அப்படின்னா தென் தட் ஒரு ஐடியாவை ஒரு கம்பெனியா ஒரு என்டிட்டியா ஃபார்ம் பண்றோம் ஒரு என்டிட்டி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெப்பரேட்டர் தனி ஒன் மேன் ப்ரெப்பரேட்டர்ஷிப் பார்ட்னர்ஷிப் ஒன் மேன் பர்சன் ஒன் மேன் கம்பெனி ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிங்கிற இந்த என்டிட்டி ஃபார்மேஷன் பண்ணுவோம் அதை வந்து பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கிறத ஸ்டார்ட் அப் சொல்றோம் ஜென்ரல் வேர்டு தான் ஸ்டார்ட் அப்பு அப்புறம் வந்து இன்னொன்று என்னன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லும் போது ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்கணும் அந்த பிஸ்னஸ் வயபிலிட்டி இருக்கணும் அப்புறம் புது ப்ராடக்டா இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஸ்டார்ட் அப் இப்போ நம்ம எப்படி பிஸ்னஸ் மேன் என்டர்பிரனர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்னு சொன்னோமோ எல்லா ஐடியா வச்சிருக்கிறவங்களும் ஸ்டார்ட் அப் ஆயிட முடியாது எல்லா என்டர்பிரனரும் ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல எப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்கு வயபிள் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் இருக்கு அது ஒரு கம்பெனியா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கால் ஸ்டார்ட் அப் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இவங்க எல்லாம் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் தே ஆர் கால் ஸ்டார்ட் அப் நவ் தே ஆர் வெரி பிக் கம்பெனி இல்லையா ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் வாங்கினாங்க இல்லையா எவ்வளோ ப்ரொடக்ட் வாங்கினாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் பட் வாட்ஸ்அப் வந்து வாஸ் மேக்கிங் மணி அப்படின்னா இல்லை பட் ஹவு இட்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் ஓகே வாட்ஸ்அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ நட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணோம் தே ஆர் நாட் மேக்கிங் எனி மணி அவுட் ஆஃப் இட் பட் இட் வாஸ் கேலபிளா இருந்தது வயபிள் பிஸ்னஸ் மாடல்னா டைரக்டா இல்ல தே ஆர் பீ பண்டட் சம்வேர் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தே வாண்ட் டு மார்க்கெட் பட் ப்ராடக்ட் இன்னோவேட்டிவ் ஆனா இன்னோவேட்டிவ் அவரு ஒய் ஹி ஸ்டார்டட் வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப்
இதுல வந்து இப்போ ஒரு சின்ன வீடியோ பார்க்கலாம் நாகப்பிரகாசம் சொல்லிட்டு in each copycat idea there could be one winner or maybe zero because some of these technologies may be advanced it does not mean the psychology of our customers so be wary of that trending sector but unfortunately the trending sector gets more attention there's more of more an entrepreneur jump into that bandwagon because every success story in a trending sector there are 50 60 dying and the second category is about playing on india stand it takes time but it's visionary they're solving very serious problems and as long as you solve a nice problem and you are able to look at the scalability so i have invested in carbon market picked up a 100 year old technology like a biogas it completely revived bio cng and doing really awesome saha just simple waste management is already raised series a and unipos which is rejected by 25 investors but he believed in a vision about speech recognition for 1 billion people here is a chennai based company competing with google and apple and recognized by investor like chairman of cisco saying that there is a future but he was rejected by 25 investors so what i liked in him is about his ability to stay on the vision third category is about disruptive innovation we don't have anybody in the country today but there is a great potential as well because we have a new we need a new energy source to the world <coughs> nobody knows what it is and the way we live in urban cities is not sustainable and it more and more problems so there is a future of the city and everything we look at roti kapra makan you know what you eat what you are wearing where you are living is a paradigm shift i'm looking for inverse entrepreneurs who can come with this crazy idea completely stupid right now so that they can solve this problem because only you can find out a fantastic solution for this because mnc's cannot innovate and many of these governments are trying to figure out but we have a fantastic youth especially the youth where you had without any baggage start looking for some crazy ideas to solve bring disruptive innovation so solitaire la moonu category ah purichukar illaya yarayo senjada paatha budiye polo ubara paatha polo idha paatha oyo vandudhu enna na forgotten it அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளிப்கார்ட் வந்து அமேசான் பார்த்து வந்து பட் தே ஆர் மேக்கிங் சில தான் மித்தெல்லாம் நிறைய இ காமர்ஸ் சைட் வந்துச்சு நிறைய பிளேயர்ஸ் அதர் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே எல்லாம் வந்தது தே குட் இன் மேக் இட் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு ஏன்னா இந்தியா மார்க்கெட் பட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும் அடுத்தது நிறைய பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசா நியூ இந்தியாவுக்கு தேவையான ப்ராடக்டா பண்றாங்க சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்த டிஸ்ட்ரப்டிவ் இன்னோவேஷன்ல வந்து ஹி சைட் நன் இஸ் தேர் இந்தியால ஒத்துமே இல்லை ரொம்ப பிரேக் த்ரூ இனோவேஷன்ஸ் வர வேண்டியது தெர் இஸ் அ ஸ்கோப் ஃபார் இட் ஓகே ஸோ இதில் சில சில எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடியா ஸ்டேட்லேருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் அப் ஆனாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நாட்டில் இருக்கார் ஸோ ஹீஸ் ஹீ பிச் இன்னோவேஷன் ஜாக்கின்னு சொல்லிட்டு யாகு வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் நவு தே ஆர் நாட் ரன்னிங் த காம்படிஷன் ஃபர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் செகண்ட் எடிஷனில் ஹீஸ் அந்த உண்மை நவ் இட்ஸ் அ வெரி குட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் இன் இந்தியா ஸோ இவர் வந்து லாஸ்ட் மைலில் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி நார்த் ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் கிடையவே கிடையாது த்ரூ இஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு குழந்த பர்த் கொடுக்குற ஒரு பிரெக்னென்ட் உமன் வந்து டை ஆகிறாங்க ஹி குடிங் நோ வை வாஸ் இட் ஸோ அந்த இடத்துல ஹி காட் த தாட் வை கான் பி பிரிங் திஸ் டெக்னாலஜி டு லாஸ்ட் மை ஒரு ரூரலில் வந்து ஒரு நர்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு போய் அங்கன்வாடி நர்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு போய் அதை டயக்னைஸ் பண்ணி ரிமோட்ல பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சாரு எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பேண்டமிக் வந்து தான் நம்ம வந்து ரிமோட் டெலிமெடிஷன்ஸ் வந்து பேச ஆரம்பிச்சோம் ஹீ த ஸ்டார்டட் வெரி இயர்லி இருபது வருஷம் பத்து வருஷம் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸோ தட்ஸ் வட் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவால் ஆகும்போது இன்னைக்கு வந்து டெலிமெடிஷன் வந்து அக்செப்டபிள் அதில் நிறைய அட்வான்டேஜ் அட்வான்ஸ் நடந்துட்டு டெக்னாலஜி சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஐடி பாம்பேல சப்போர்ட் பண்ணி அங்கே இருக்க இன்குபேஷன் சென்டரில் பண்ண பார்த்து Okay. You can see video, but uh, uh, I'll just see. Okay, now we'll move to the next. So, main and uh, 
அவர் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஹி ஹஸ் இன் தாட் அபவுட் டுடேஸ் ஸ்கேல் ஓகே சரியா அவர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஐடியாவும் ப்ரெசென்ட் பண்ணாரு வின் பண்ணாரு அதுல கன்சிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா யூ ஹவ் டு டேக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு யோசிக்க ஒரு சுற்றி இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க தட் டூ இஃப் யூஆர் இன் ஸ்கூல் காலேஜ்னா யூஆர் ப்ளஸ் ஏன்னா எதை பற்றியும் ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை பேக்கெட் மணி ம வீட்டில் கொடுத்துட்றாங்க கேள்வி கேட்க யாரும் இல்லை ஃபேக்கல்ட்டியும் கேள்வி கேட்க முடியாது நிறைய ஃபேக்கல்ட்டி ஒத்துக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஓன் இல்லையா நீங்கள் என்ன வேணாலும் லேப்பில் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணலாம் என்ன ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டில் எவ்வளோ தாட்டி வேணாலும் ஃபெயில் ஆகலாம் அதில் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி அதை வந்து ரீ ஒர்க் பண்ணலாம் ட்ரையல் அண்ட் எரர் ட்ரை பண்ணலாம் ஒன் வென் யூ கிராஜுவேட் அவுட் அப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்டார்ட் அப் பொண்ணுங்கிட்டீங்க அப்படின்னா தென் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படின்னு வெளியே போய் தரும்போது வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போகுது அங்கே ரெசியூமில் கேப் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வைல் யூஆர் இந்த காலேஜ் ஓகே இஃப் யூஆர் ஏபிள் டு கம் அப் வித் அ குட் ஐடியா ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் வென் யூ ஆர் கிராஜுவேட்டிங்னா அது மாதிரி வேறு எதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேரியர் இருக்காது ஓகே ஸோ ஒன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம காலேஜில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் எப்படி இது ஆனாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இஎன்ட் எயிட்னு நினைக்கிறேன் பாஸ்ட் அவுட் பட் அவர் வந்து எங்ககிட்ட வந்து ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து நிறைய பேசுவார் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா இ ஸ்டார்டட் டிஸ்கஸிங் ஆன் வாட்டர்லெஸ் டையிங் ஓகே வாட்டர் வாட்டரில் ஸ்ப்ரே டையிங் வந்து பண்ணாங்க அவர் திருப்பூர்காரர் தண்ணி பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது நான் தண்ணியை ரொம்ப மினிமலாக யூஸ் பண்ணி துணியை வந்து நான் டை பண்ணுறேன் கலரிங் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு வந்தார் இங்கே தான் நான் சொன்னது ஐடியா ஓகே தேவை இருக்குது ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் எஃபெக்டிவாக பண்ணும்போது பிஸ்னஸ் பர்சனுக்கும் வந்து அதை பிஸ்னஸ் ஆகிட்டு செய்கிறீங்க ஏன்னா அது வந்து கேபிட்டலில் இருந்து ஆளை போட்டு செஞ்சால் டைங் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அதில் ஒன்றும் ஸ்டார்ட் அப் வர்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு காஸ்ட் குறைக்கணும் செலவு குறைக்கும் போது ப்ராஃபிட் அதிகமாகும் அதுக்காக ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தாங்க தேவை இருந்தது ஃபீஸபிலிட்டி அப்படின்னு வரும்போது தான் பிரச்சனை ஏன்னா அந்த ஸ்ப்ரே டையிங்கில் வந்து டெக்னாலஜி அவ்வளோவா எவால்வ் ஆகல ஸோ அவர் ஆறு மாதம் எங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணார் நிறைய ட்ரை பண்ணார் பட் ஈ குடிண்ட் கிராக் ப்ராப்ளம் டெக்னாலஜி வைஸ் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியல தென் பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சது போயிட்டார் ரெண்டு வருஷம் ஏன்னா இந்த ஆர்வ கோளார் இப்போ எங்களுக்கு இருக்க முடியாது ஒரு இடத்துல ஓகே ஸோ இன்டர்பனோரியல் பக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து லெஃப்ட் ஹீம் ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்ச உண்மையும் அவர் திருப்பி ஊருக்கு வந்துட்டார் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் ஸ்மால் ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்டு பை த டைம் வென் ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக இன்னைக்கு ஜுவல் ஒன்றுன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு தெரியுமா எல்லாத்துக்கும் எம்ப்ராய்டுன்னு சொல்லிட்டு ஏசியாஸ் பிக்கஸ்ட் ஜுவல் மேனுஃபேக்சர் நீங்க போட்டிருக்கிற பாதி நகை வந்து சொல்ல முடியாது அவர் செஞ்சு கொடுத்த பொருளா இருக்கு இவர் இல்ல அந்த கம்பெனி ஜுவல் ஒன் மேனுஃபேக்சர்ஸ் ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்காக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க போறாரு திஸ் இஸ் ஒன் ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இப்போ சின்ன லெவலில் அங்க போயிருக்கும் போது தான் தெரிய வருது தெரிய அனதர் ப்ராப்ளம் நீட்ஸ் இமீடியட் நீட் ஒரு தேவை ரொம்ப தேவையா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஜுவல் பாலிஷ் பண்ணும் போது சைனோ பிரிங்கோ வாட் எவர் மேபி பேங்களோ பாலிஷ் காம்ப்ளெக்சிட்டி நிறையா இருக்கும் தெரியுமா டிசைனிங் ரொம்ப கசகசன்னு இருந்ததுன்னா அது பாலிஷ் பண்ணுறது வந்து ஒரு பின்ல பண்ணுவோம் அந்த பின் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் போய் மாட்டிக்கும் தெரியாது அப்போ வந்து மேனுவலாக வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஒரு ஆள் இல்லை நூறு கணக்கான ஆள்களுக்கு வந்து அதை வந்து எடுப்பாங்க மேனுவல் அப்படிங்கும் போது எரர் இருக்கும் எரர் அப்படிங்கிறது அஜாக்கிரதையால இருக்கலாம் இல்லை தெரியாமல் போயிடும் அது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்கிட்ட போயிட்டு பிரச்சனை வரும் ஸோ இது பெரிய ப்ராப்ளம் ஃபார் ப்ரொடியூசர் மேனுஃபேக்சருக்கும் சரி ரீட்டைலில் விற்கிற பிராண்டுக்கும் சரி ஸோ இதை வந்து ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு இவரை கேட்க வித் ஹிஸ் நோன் டெக்னாலஜி அதாவது சயின்ஸு என்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறது இல்லை இது இவருக்கு தெரிஞ்சதில்ல அதுக்கப்புறம் அவர் தேடி தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த வச்சு இ கம் அப் வித் ஸ்மால் டிவைஸ் ஓகே ஸோ அது வீடியோ வீடியோ இருக்கு ஸோ அதை வந்து செய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுல இ காட் ஃபண்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் 
ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பரான ஐடியா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அவார்டு நேஷனல் லெவலில் ஒரு அவார்டு கேரளா கவர்னர் அப்போ நம்ம சதாசிவம் சார் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் கோவையில் வந்து பெஸ்ட் அப்ரைசிங் ஸ்டார்ட் அப் சொல்லிட்டு கவின் கேர் எம்டி கொடுத்தாரு ஓகே கோயம்புத்தூரில் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன வீடியோ இருக்கு ஐ ஷோ யூ ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு ஒரு இரநூறு ப்ராடக்ட் மேலே வச்சிருப்பாரு அஞ்சு கோடி ஏழு கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாரு இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா பிஸ்னஸ் மாடலில் இந்த பொருள் வேணும்னு சொல்லி அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாரு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் எல்லாம் வண்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இருபது நாள் ஒரு மாதம் கிரெடிட்டில் வந்து பொருளை விற்போம் பட் இவருக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கே கிடைக்குமா பொருள் நாளைக்கு கிடைக்குமா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் நான் வாங்கிக்கேன் எனக்கு அஞ்சு மிஷின் வரும் ஸோ நீடு பாருங்க தேவை எப்பவுமே டிமாண்ட் வந்து நீடா வந்து நீடை வந்து ஒரு தேவையை வந்து ஒரு டிமாண்டா கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் செல்ஸ் லைக் மாட்டது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் A savior who ensures that only Ferris free jewelry reaches the end customers. The machine comes with an automatic defect segregation conveyor, fitted with a collection tree to segregate the defective and non-defective jewels. User-friendly Android-based touch screen display with camera shows the exact area of a Ferris pin. fitted with an ultra sensitive sensor it detects even the minutest ferrous pin in a jewelry the entire machine is simple to set up compact and highly energy efficient dual scan machine has two sensors under and above the belt so one single time scan will ensure the full scanning on the top and bottom part of the jewelry ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பின்னை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுக்க முடியும் அதை எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ நார்மலாக இது வந்து பிஸ்னஸ் மாடல் லீங் கேனஸ் பிஸ்னஸ் மாடல் கேனஸ் சொல்லுவாங்க லைட்டர் ஸோ அந்த மூணு இது சொன்னோம்ல இன்னோவேஷன் இது இல்லை ஃபீசபிலிட்டி டிசைரபிலிட்டி வயபிலிட்டி ஸோ இந்த மூணும் பிஸ்னஸ் மாடல் கேனஸில் எப்படி ஃபிட் ஆகுதுன்னு பாருங்க டிசைரபிலிட்டி கஸ்டமருக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி சர்வீஸ் கொடுக்க போகிறோம் யார் கஸ்டமர் ஸோ இந்த இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த டிசைரபிலிட்டியில் ஃபீசிபிலிட்டியில் நீங்கள் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் தேவை அதுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி செய்யணும் யார் யாரோட சப்போர்ட் வேணும் இது இருந்ததுனால தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ செய்ய முடியும் ஃபீசிபிலிட்டி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் வயபிலிட்டிங்கிறது வந்து செவ்வளவு வரவு ஓகே ஹவு வாட் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் மேக்கிங் தட் ப்ராடக்ட் டு த டிசைர்டு கஸ்டமர் வித் ஃபீசிபிலிட்டி வே அப்படிங்கிறது காஸ்ட் வந்து வரும் ரெவன்யூங்கிறது ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சர்வீஸ் தி கஸ்டமர் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் அ மணி So, revenue stream, viability. This three, that is how you can get the channel. So, in the nine block, the three are equal play. Very much important. So, normally, all startups will work on it. So, that they will think a lot on it and come up with the viability. So, this is the most important thing. What makes an innovator or an idea of an entrepreneur is the most important thing. That is the most important thing. Getting started is the most important thing. என்ன நீங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆயிரம் ஐடியா இருக்கும் பட் வாட் யூ ஸ்டார்ட் எடுங்கிறது தான் மேட்ரு நீங்கள் எதை எடுத்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வச்சு ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் டைப் ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் ஒரு மாடல் செஞ்சு ஃபேக்டிகிட்ட காமிக்கிறதோ இல்லை கிரிக்கியில் காமிக்கிறதோ இல்லை தேவையான இவங்களுக்கு கொண்டு போய் காமிச்சு இந்த ஃபீட்பேக் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறீங்களோ அது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது யாரும் செய்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு எழுபது எண்பது பேர் இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் ஓகே சிக்ஸ்டி இருக்கீங்க சிக்ஸ்டியில் எவ்வளோ பேர் அதை செஞ்சுருப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கு ஸோ தட் மேக்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் மார்க் ஜோபர் வந்து சொல்கிறது யார் வந்து உலகத்தை கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரில ஐ ஸ்டார்ட் எடிட் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அவரும் நிறைய ஃபேஸ்புக் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கல அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கேமிங் சாஃப்ட்வேர் சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் காலேஜில் அவர் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிறீங்களோ ஒரு ஒருத்தரும் அறிமுகம் ஆகிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஃபேஸ்புக்குங்கிற ஒரு ஆப் ஒன்று டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சார் தென் இட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இல்லையா நெகேன் தட் ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன எப்படின்னா நானும் ஆஃபீஸில் கொண்டுருக்க கூடாது நீங்களும் காலேஜில் கொண்டுருக்கக்கூடாது யூ ஹவ் டு கெட் அவுட் ஆஃப் த பில்டிங் கெட் அவுட் ஆஃப் த பில்டிங் அப்படிங்கிறது என்னன்ன
இன்ன வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா அவங்க கிட்ட போய் பேசுங்க இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நான் தேடி பிடிச்சு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் நடக்கும்ிங் <laughs> talk to me as many as possible ninga pesra nalayo unga idea va solra nalayo yaaru senjiramaanga ena it's not their uh, baby illaya ninga dhaan yosichirukinga ninga dhaan seiyano avinga ninga solradha ketu potu avinga seiyra maari irundha evlo product varu edhume nadakkradhu illaila so you have, don't worry about sharing the idea to anybody but avangitta irundhu take away enna appdi paarenga feedback enna varudhu nu paarenga adha use panni you start work that's where the idea is converted into start okay so in this uh, startups across nambu uh, urla uh, india level la pathina first project in india la enna sollana deep tech uh, highly innovative product appdin pathina google srinivas nu solittu tatpam college la 2015 la padichen in india la top most innovative product uh, startup okay so avaru vandu pathina neenga ella room la enna the light on aayid off aayid kudutha நீங்க அங்கங்க ஒரு டிவைஸ் வச்சு பண்ணணுங்கிறது இல்ல ஒரே டிவைஸ் மீட்டர் கிட்ட மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் டே இட் வில் சே யூ கேன் சுவிட் ஆன் ஆஃப் பண்றோம் ஓகே ஸோ அது எப்படி பண்றாங்கன்னா சிக்னேச்சர்னு சொல்றாங்க ஒரு ஒரு அப்ளையன்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் தனி சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணும் எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஃபர் ஆகுதோ வேக மாறுதோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிவைஸ்க்கும் சிக்னல்ஸ் மாறும் ஸோ அதுதான் அவரோட அந்த பேசிக் நாலேஜ் அதை வந்து இன்னைக்கு டெக்னிக்கலா எப்படி சால்வ் பண்றாரு ரெண்டாவது <laughs> ஒரு ராஜஸ்தான் பட் வீடியோல படிக்கும் போது குளுக்கோமின் சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் கண்ணுல பிரச்சனை வரும் அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லா இடத்துல போய் ஒரு பெரிய மிஷின்ஸ் இருக்கு வெரை மாடல் இருக்கு அங்கதான் போய் பண்ண முடியும் ஸோ இவர் அப்சர்வ் பண்றாரு இதை போய் எல்லாரும் பண்றதுனா இந்த பிரச்சனை இருக்கு இதை வந்து நான் வேற ஏதாவது பண்ணி அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு இந்த மிஷின் எடுத்துட்டு போய் டிவைஸ் எடுத்துட்டு போய் டயக்னைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த விஆர் கிளாஸாட்ட ஒரு மாடல் பண்ண வந்து அரவிந்த் பாண்டிச்சேரியில போய் லீவ்ல எல்லாம் நம்ம சினிமாவுக்கு போவோம் ஊர் சுத்த போவோம் இல்லையா வில் என்ஜாய் இல்ல இவர் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போய்க்கு வந்து இவ்வள அப்சர்வ் என்ன பண்றாங்க என்ன சிஸ்டம் நடக்குது என்ன மெத்தடாலஜில அதை வந்து டயக்னைஸ் பண்றாங்க எதை வச்சு டெக்னிக்கலா அதை வந்து குளோகோமின் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்கிறதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தென் தட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் த டிவைஸ் ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அவருக்கு ஒரு பாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அவர் எங்க வேணாலும் போய்க்கலாம் ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் கொடுத்துட்டாங்க இ ஒர்க் சிட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் டே அண்ட் நைட் okay that's how this product evolved it was only across india sila doctors our product vikranga okay so the word of mouth la is selling it ini idu pathinga appadina or software project which bilani la 2016 la idu pathinga na the last day idea contest la vande or application kudukkararu and application or 1000 1500 idea la 20 idea short list aagudhu adhula ivaru or first prize vaangraaru first prize e evlo nu paarenga not small amount it's nearly about 1 crore okay kuduthavar paytm founder so avanga senja product enna appadina ipo naanga irukom engale reach out pannavanga na kashtam idhe mara avu paytm card retta poi oru fintech financial idhula oru startup idea irundhu discuss pannavanga na you can't reach him illaya so adukku vandu oru platform create pannu adhu dhaan avaroda idea idea dhaan submit panna product kuda panni adukku winning prize 1 crore adukapram senje tap chief nu company இந்த பேண்டமிக்ல கூட ஒரு பண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் சோல்ட் அதர் கம்பெனி சோ இது எல்லாமே சின்ன சின்ன ஐடியா காலேஜ்ல இருக்கும்போது ஆரம்பிச்சு எல்லா ப்ராஜெக்ட் இது எல்லாமே இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல பைனல் இயர் தேர்ட் இயர்ல இருக்கும்போது ஆரம்பிச்ச ப்ராஜெக்ட் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ப்ராஜெக்ட்ஸும் அதே மாதிரி சோ ப்ராப்ளம் அருணாச்சல முருகானந்தம் சார் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் 
is enormous okay we have uh, millions of minds with the innovative idea but there are billions of problems in the india india la avlo problem so we idla or example pathinga appadina idu vandu pathinga na or example water illaya pinadi na chuma or team potrukom so thanni nu eduthukittomna evlo prachane irukku thanni suthama illa illaya thanniye illa okay தண்ணி கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது கன்சர்வேஷன் என்ன பண்றது ஸோ இதுக்கு மூணுக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன்ஸ் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் ஒரு ஃபில்டர் நேனோ ஃபில்டர் பாட்டிட்டு அப்படியே தண்ணி எடுத்து ஸ்கீஸ் பண்ணி குடிக்க முடியுமா அவ்வளோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல வாட்டர் ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்க முடியுமான்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இன்னொருத்தர் தண்ணியே இல்லை நான் எப்படி தண்ணி கொண்டு வரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்துல இருந்து தண்ணி எடுக்க முடியுமான்னு ஒரு சின்ன டிவைஸ் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பிளான் போடுறாங்க இவர் வந்து ஹைதராபாத் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சின்னதாக ஒரு டிவைஸ் அதுக்கு பேசிக் சயின்ஸு இன்ஜினியரிங் சயின்ஸோ இல்லை பேசிக் ஃபிசிக்ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சு பேசிக் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றது இதுதான் ஸோ அந்த பேசிக் பிரின்ஸிபலை வச்சு ஒரு சின்ன டிவைஸ் த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் பண்ணி அதை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ காற்றுல இருந்து இஸ் மேக்கிங் ஃப்ரம் ஏர் டு வா ஃப்ரம் ஏர் தேர் இஸ் மேக்கிங் வாட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான விஷயம் தான் தண்ணி என்னைக்கு எப்படி சேமிக்கிறது கிடைக்கிற ஒரு ரெயின் வாட்டரை எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ சிம்பிள் சிம்பிள் ஐடியாஸ் பட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காற்று ஸோ யூ கேன் திங்க் மோர் ஆன் திஸ் இது மாதிரி சில விஷயங்கள் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கு அதுக்கு நாங்கள் என்ன யோசிக்கலாங்கிறது இட்ஸ் அப்படி ஓகே ஸோ காற்று காற்றுல பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காற்று மாசு போட்டு இருக்கு இட்ஸ் அ பொல்யூட்டட் ஸோ மோர் கார்பன் இஸ் தேர் ஸோ காற்றுல இருந்து அந்த கார்பன் எடுத்து இங்க் தயாரிக்கிறோம் ஸ்டார்ட் அப் இன் பேங்களூர் ஓகே ஸோ அதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று சுவாசிக்கிறதுக்கே இல்லை ஸோ இது வந்து ஐடி ஸ்டூடெண்ட் வந்து அங்கே அம்மா காஷ்டமா இருக்கு ஸோ என்ன பண்றது பெரிய ஃபில்டர் போட முடியாது வீட்டுக்கே ஃபில்டர் போட முடியாது ஸோ வாட் ஹீ டன் இட் நேனோ ஃபில்டரிங் டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைல் இதை யூஸ் பண்ணி சின்னதாக அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு சின்ன ஃபில்டர் மூக்கில் ஒட்டிக்கிற மாதிரி ஓகே யூஸ் அண்ட் த்ரூ சின்னதாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ஒரு ஸ்டார்டப் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரூமுக்குள்ளே ஏர் ப்யூர் 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 ஏர் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஐடி மெட்ராஸில் ஒரு ஸ்டார்டப்பு ஏர் ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஏர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் இந்த யூஎஸில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் ஏர் ப்யூரிஃபையர் ரூம் ஏர் ப்யூரிஃபை ஸோ இதெல்லாமே ஐடியாஸ் டு ஸ்டார்ட் அப்க்கு இதெல்லாமே வேரியஸ் ஸ்டேஜில் இருந்து இது ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வெரைட்டி வேரியஸ் ஐடியாஸு எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இதுலேயே இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்டர் இகோன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பேச முடியாத இருக்கிறவங்களுக்கு இந்தியன் இன்னைக்கு ரெண்டு வயசு இன்னைக்கு எம்ஐடியில் படிச்சுட்டு இருக்காரு யூஎஸில் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் யோசனையை இவர் தாட் ப்ராசஸ்ஸே டிஃப்ரெண்ட் பேச முடியாத இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அதை வந்து அவரை அவங்க நினைக்கிறத கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன சிம்பிளான டிவைஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் ரீடிங்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக்கை ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரெயின் மேலே ஹெட்டில் நிறையா சென்சர்ஸ் வச்சு பிரெயின் வேவ்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் அப்படியே ஃபிளிப் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வேர் ஹவ் டு திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் அட் அ லேமன் லெவலில் நீங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டு எந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் தேடாதீங்க ரொம்ப ஃப்ரீ மைண்டடா ஜாலியா கொஞ்சம் யோசிச்சுனாவே என்ன ஈஸிலி கம் அவுட் கொடுக்க சொல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க பிரெயின் வேவ் கேப்சர் பண்ணணுங்கிறது எல்லாமே இல்லை இந்த இடத்துல நீங்க பேசணும்னு நினைக்கும் போது நீங்க யோசிக்கிற விஷயம் வந்து வாய் வழியா காத்து வாக்கல் கார்டு மூலியமா தான் ப்ரொனன்சியேஷன் வருது ஸோ அதை வந்து ஏதோ காதுகிட்ட ஹி ஸ்டாப்பிங் அந்த சிக்னல் ஸோ இது பேசிக் சயின்ஸ் பாடியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இட் கேன் பி டன் ஓகே ஸோ அதை வந்து பேசிக்காக வச்சு ஹி ஹஸ் டெவலப்ட் அ ப்ராடக்ட் பேசாமையே பிஸா ஆர்டர் பண்ணி பிஸா டெலிவரி ஆகும் வீடியோ இருக்கு ஃபார் இன்ட்ரெஸ்டிங் இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஷோ யூ இட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு யூ I was dying to get in there with Haiti and see what they're coming up with for the next generation. What's the largest city in Bulgaria and what is the population? Arnav Kapoor is a student who's 23 years old from India. It's really exciting he's working on. Sophia, 1.1 million? <laughs> that is correct. This is a device that you put on and it intercepts the electrical signal that your brain is sending to your vocal cords. and sends that
So Scott gets done interviewing Arnav, and uh, we decided to have a little fun. So are you telling me that you can order food without lifting a finger or saying anything? Let's do it, yeah. yeah. We want to order it. Surprise me. And he says, it's asking, what kind of toppings do you want? <laughs> a cheese pizza? Pepperoni? Let's do some pepperoni pizza. Can it do pepperoni? Let's try. Let's try. This is our pizza. Get out of here. And he's like, okay, pizza's on its way. Should be here soon. We didn't really believe him. So we start packing up our gear, and lo and behold, he says, Peter, your pizza's here. <laughs> Thank you so much. So, what This is where the desire is here, but technology has supported you. If you look at this, you can see how you can do it. It's a highly profitable business. Package and product are very useful. So, there are three or four states. பேசலாம் If they are not able to support you, they will connect with us. We will support you in various stages. So, one such program is going to be a program. So, what do you know about it? So, there are a lot of uh, support systems in place across India. If you look at national startup, IAC is going to be an innovation startup policy. If you look at students' college, you can do it officially. They can do it faculty support. You can do it with faculty. You can do it with faculty. இது எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம்பஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது சில காலேஜஸ்ல சில பக்கம் வேற இருக்கு இல்லை நம்ம காலேஜோ வேற பிஐடியோ பிச்சு பிலானியோ இல்லை பெரிய பெரிய காலேஜஸ்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம் இட் சுட் கோ கம் டவுன் டு ரூரல் ஏரியாவில் இருக்க சின்ன காலேஜில் கூட ஒரு எளிமையான ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் கவர்மெண்டோட பாலிசி ஸோ சிஸ்டம்ஸ் ஆர் இன் பிளேஸ் ஸோ லேகிங் என்ன அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவா ஒரு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்ல ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ற மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் வர்றது இல்லை அதுதான் எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நாங்க ஃபண்டு நிறைய வச்சிருக்கோம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு இப்போ லான்ச் சென்னையில நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க நல்ல ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மா லான்ச் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியறதுக்காக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க பிராண்ட் பில்டிங்க்காக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இப்போ போயிட்டு இருக்கு லான்ச் ஆயிட்டு இருக்கு ஐடி மெட்ராஸ் தான் ஈவெண்டா So, Tamil Nadu government also has, each and every government, state government has own uh, policy. Fund is also in the same way. The problem is that fund is not the same. Ideas are not the same. Start-up is not the same. It 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 is not the same. Copy cat. Copy cat. Copy cat. Ideas are not the same. So, that is not going to help anybody. So, if you look at this, India has all the state to rank. எந்தெந்த ஸ்டேட்ல இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் அப் அதிகமா வருதுங்கிற மாதிரி ரேங்கிங் பண்றாங்க ஸோ எவ்ரி ஸ்டேட் ஹேஸ் காம்படிஷன் டு பி இன் த டாப் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெண்டிங் மூவர் பணம் பிரச்சனையே இல்லை ஃபில் கம் வித் ஐடியா ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் காலேஜ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்ல போய் போய் நீங்க இஎம்சி இடிசி செல்ல இருக்கு இ செல்ல இருக்கு இன்னோவேஷன் செல்ல இருக்கு ஸோ ஐஐசி செல்ல இருக்கு பிபிஐ சில காலேஜஸ்ல இருக்கும் அது வந்து அக்சசபிள் டு ஆல் இப்போ பொங்கல் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பிகே ஆர்ல படிக்கிறீங்கனால சப்போர்ட் பண்ணுவோமா மாட்டோமான்னு யோசிக்கவே வேண்டாம் கொங்கு டிபிஆர் எனி அதர் டிபிஐ இஸ் ஓப்பன் டு ஆல் யார் வேணாலும் போய் ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் இஃப் யூ ஹவ் குட் ஐடியா ஓகே ஸோ உங்க ஐடியாவை வேலிடேட் பண்றதுக்கு எங்க போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் நியூ அண்ட் இனோவேட்டிவ் அப்படின்னா ட்ரை டு பேட்டர்ன் பண்ணுங்க ப்ரேயர் ஆர்ட்ஸ் வச்சுன்னு சொல்லுவோம் ப்ரொவிஷனல் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் Uh, you can ask your faculty if not we are planning for sessions uh, where these other colleges you know so pattern panditu ninga public ah ninga pesala idea la adu mara idea ku present pannum bodu nariya platforms la nariya contest la undu lakh rupaya five lakhs 10 lakhs prize money kudukranga that's capital for you to start further your process ninga product develop pandra kaasu venum yaarum poi kekka vendilla ungaloda prize money vechitte ninga aarambichala inga nariya startup support pannirukkeenga pathinga sila student startups ellarume இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் மணி வாங்கி அவங்க ப்ராஜெக்டை வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணி தென் தே ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜ் ஓகே அவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்கள் மறுபடியும் பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் 
funding assistance கொடுத்திருக்காங்க ஸோ கேபிஐடி ஸ்பார்க்கிங்கிறது ஆக்சுவலா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஆல் ஓவர் இந்தியால பண்றாங்க அது வந்து மேபி ரிலவெண்டா இருக்கலாம் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேஷன் பிளான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல பண்றாங்க ஐடி மெட்ராஸ்லயும் ஒரு கார்பன் ஜீவோ பண்றாங்க இது இஓன்னு சொல்லிட்டு என்டர்பிரனர்ஷிப் ஆர்கனைசேஷன் வேர்ல்டு வைட் ஆர்கனை ஒரு ஒய்ஐ யங் இண்டியன்ஸ் ஆட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதுல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் எனி டிஸ்பிளே இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் யார் வேணாலும் ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் நேஷனல் லெவல்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பண்றாங்க கோயம்புத்தூர்ல தேர் இயர்லி ஒன்ஸ் தேர் டூ இயர் ஸோ யூ கேன் ப்ரெசன்ட் இட் இதெல்லாம் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் ஐடியாஸ் த்ரீ எம் இன்னோவேஷன் ஓச்சர் ப்ரோக்ராம் நீங்க காலேஜ்லயே ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ப்ரே கிராண்டு கொடுக்குறாங்க ஓகே இது இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் அப் மீடியாங்கிறது விச் வி ரன் ஃப்ரம் நம்ம ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதாவது டிபிஐ ஒய்ஐ இந்தியா யங் இந்தியன்ஸ் சிஐ நேட்டிவ் ஆஞ்சல் நெட்ஒர்க் இன்வெஸ்ட் நாகா சார் பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு பார்ட்டஸ் பண்றோம் டூ ஸ்பாட் அவுட் குட் ஐடியாஸ் காலேஜ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு ஏதாவது குட் ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து சப்போர்ட் பண்றதுக்காக இயர் இயர்லி ஒன்ஸ் வி ரன் திஸ் இது அபவுட் ஜூன் ஜூலைல வி ஆர் அபவுட் டு லான்ச் திஸ் இயர் செவன்த் எடிஷன் ஓகே இஃப் யூ ஹவ் குட் ஐடியா வெயிட் ஃபார் இட் யூ வில் லெட் யூ ஃபேக்கல்ட்டி நோஸ் ஸோ தட் யூ கேன் சப்மிட் யுவர் ஐடியாஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஸோ இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்கு மாதிரி நிறையா இருக்கும் இப்போ டிபிஐ இருக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் என்ன டெக்னாலஜி இருந்தாலும் பண்ணுவாங்க எம்எஸ்எம்இ ரெகுலர் பிஸ்னஸ்ல இஃப் யூ ஹவ் மேக் குட் டூ ஐடியாஸ் அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இல இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்கு இண்டஸ்ட்ரி பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்னால இருக்கு எஸ்சி எஸ்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு தேர்ட்டி லேக்ஸ் அப்படியே ஓப்பன் கிராண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கோடி ரூபாய் செட் அசைடு இஃப் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹேவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில இருக்கிறீங்க இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னா ஃபண்ட் இஸ் அ நோ ப்ராப்ளம் ஓகே பயோராக் பயோ டெக்னாலஜி ஃபுட் டெக்னாலஜி இல்லைனா அந்த ப்ராஜெக்ட் டிஃபென்ஸுக்கெல்லாம் நீங்க பண்றீங்க ஏதாவது ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஐடியா இருக்கு அது டிஃபென்ஸ் பண்றீங்கன்னா டூ குரோர் ஃபைவ் குரோர் கிராண்ட் கிடைக்குது அது ஐடாக்ஸ்ன்னு சொல்லி பண்றாங்க மைக்கிங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஸ்டார்ட் அப் டீனுங்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா சப்போர்ட் பண்றதுக்குன்னே தனியா ஒரு விங் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ கீப் வாட்ச் ஆன் ஸ்டார்ட் அப் டீன் வெப்சைட்ல தேர் கம்மிங் அப் வித் குட் ஐடியாஸ் பண்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் Uh, we are blessed there. the first three innovation hub in india tamil nadu la pandradilla in the recent budget la erodu or innovation hub aarambikkaranga initial discussion is over we were there sila uh, one month or two we will have innovation hub in india so having a startup tn oda or sub office undu erodu la irukku so you can reach them they will support okay so idella other uh, uh, supporting enablers kai koyambathur la irukanga சப்போர்ட் பண்றாங்க ஐடியாஸ் மென்டரிங் பண்றாங்க என்டர்பிரனர்ஷிப் ஆர்கனைசேஷன் கேம்பஸ் பண்ணிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸாலேயே ஆரம்பிச்சது ஃப்ரம் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்க ஐம்பது லட்ச ரூபா வரலும் ப்ரை அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்து நல்ல ஐடியாவா இருந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிலர் சேர்ந்து கார்பஸ் வச்சிருக்காங்க ஃபண்டு வச்சிருக்காங்க தேவில் இன்வெஸ்ட் ஓகே ஸ்கால்டு கேம்பஸ் பண்ணு வி ஹாவ் எம்ஓ யூ வித் தம் இஃப் யூ ஹவ் குட் ஐடியா தட் வி கேன் கனெக்ட் காலேஜ் முடிச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட தேவைப்படும் ஸோ கஸ்டமர் டிஸ்கவரி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் அதான் கெட் அவுட் ஆஃப் த பில்டிங் சொன்னதுக்கு காரணம் ஸோ யூ கோன் வேலிடேட் வித் கஸ்டமர் ஓகே ஸோ மேடம் அனதர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் யூ வில் வைண்ட் அப் ஐ ஜஸ்ட் ப்ரஷ் அப் வாட் அஃபோர்ட் பை டிபிஐங்கிறது இஸ் இட் ஓகே மேடம் குட் குட் டு கோ ரைட் எஸ் சார் குட் டு ஓகே ஸோ இது எல்லாமே ஒரே நாளில் நடந்துருமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் இல்லையா ஓவர் நைட் சக்ஸஸ்ங்கிறது மூவியில் இருக்கலாம் ரியல் லைஃப்பில் கிடையாது ஓகே ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஓகே ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியாவிலருந்து இது பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஐடியா அதாவது டெக்னாலஜி செக்டாரை பொறுத்து ஒரு இயரில் நடக்கும் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் சில ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ப்ராஜெக்ட் இதாக இல்லை சிலது சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இயர்ஸ் கூட ஆகும் இப்போ ஒ
that takes eight years or so. Okay, so journey. This one or another show or event. Get it? It's a journey. Okay, lifelong journey. Okay. So TBA la na pandra apni na normal la TBA la any TBA la. Sila TBA is one the science and technology based la. Rural. If you look at the TBA, it is a human and rural development. In the IIT Madras, it is a RTBA, it is a rural development. There is also food, biotechnology, agri-gitam, Tamil Nadu, and the other one is TBA, it is a food and agri-based program. We have a science and technology, electronic ICT based program, a trust area. So every TBA has their own trust area. Trust is one of the most important things. आधा फोकस पढ़ी बच्चर का ना अपनी ग्रेड तो डिफरेंट है अपर वो ये ना हमारा सेक्टर का ना फर्स्ट उन लोग अपने की बोला नहीं होता है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाये इलेक्ट्रॉनिक साइसिटी में तो ना कॉमन के ना क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक साइसिटी लादा ये तो में इल्ला सो सेक्टर अग्नेस्टिक तो आने मारो एक ऐप डेवलपमेंट है इल्ला एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना अभी ये इन्ना सेक्टर बना दूँ सो तो उसमें ना ये सेक्टर अगले स्टेप में जाता हूँ पर सिला तो वन्दी पाती है ना सिला सेक्टर के मध्य में यूज़ करना मारूंगा अग्रीटेक ला पंड्रा तो ये वन्दा अग्रीट म the incubation center is in the early stage, we have a year, a year, a year, a year, a year. So, the biotechnology incubator is in the year, a year, a year, a year, a year, a year. You can be an incubator. We have to support it in the year, a year, a year, a year, a year, a year. You have to hit the market, you have to go to market, sell the product. If you don't have to do it, you have to do it in the future. So, in the initial period, there is a support system in the initial period. ना नहीं है वंदु आइडिया यूज़ चीज़ वर्क करने में ना इल्ल बेसिक नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट वगैरह उनको लेते सेलाउ देने में ना करना मैटर अधूम लामो वन टाइम यूज़ पंटर हार्डवेयर को तो नहीं पे पंडी वांग मुड़ी माँ वांग मुड़ी है सो दैट्स वेर इंक्यूबेशन सेंटर कम्स इनिशियल so technology based ideas for business are convert to the center of technology business. Okay. So in the screen, for example, on the real tech system, mobile phone on, mobile off, on the mobile tech spin off. So they are the very first incubator, incubating of our TV. Very successful. Very successful. So this is a good example. They come up with a problem. The problem is that they were doing some OEM project. This is the whole life cycle. Idea to product stage, start-up. A simple example is how to do number one. So, in the current cut, we have seen the current cut. This is the one. We haven't seen for the last five years. But in the year, it's a lot of fun. So, if you have parents who are in agriculture background, if you have parents who are in the current area, if you have a nightmare, if you have a motor on, if you have a car, if you have a product, if you have a solution, if you have a problem, 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 अंदर नहीं कि इनमें टेक्नोलॉजी रुको आधा बच्चे को पंडा आरंभ करना है। और आठ मासन संचित कर रहा हूँ अंदर पूर्व लेट तो कोई वैलिडेट पंडर कहाँ है अभी ये तो पूर्व तो यूज़ करने पा रहे हैं सोल्ड लगे फीडबैक चल रहे हैं चलने में अभी इन्हें इंतज़ाम है इधर लाम उत्तर आ रहा है य प्रेस वन प्रेस टू उन चल रहा नहीं लाय अंदर मारे इरुंद हुए ना आउंगे का पादी दान तेरी हो आदि ना अवेलेबल है उन्हें इधर टेक्नोलॉजी अंदर मेथड लाल मेथड लालजी एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होगा सो कस्टमर है ना चल रहा है सिंपल आर गुनों पा ना कुप्ता आना होना आप हो मोटर आन बनना तो आफ बनना आदि ना नीड 
சரியா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க சரி கூட்டா ஆன ஒன் ஆஃப் பண்ணணும்னா சரி இன்னொரு சிம்மு இன்னொரு செட்டில் வைங்க அந்த சிம்மு இருக்கிற இன்னொரு ஃபோன் வேற மாடியில் வந்து கிணத்து வெல்கிட்ட மோட்டர்ல தோட்டத்தில் ஃபார்ம்ல வச்சுருங்க இங்கிருந்து அந்த நம்பர் கூப்பிட்டா இந்த நம்பர்ல இருந்து கூப்பிட்டா ஆன் ஆகணும் ஆன்ல ஆஃப்ல இருந்ததுன்னா ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆன்ல இருந்தா ஆஃப் ஆகும் சிம்பிளா அதுதான் பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஸ்கேல அப் ஆகி இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக கொடுக்குறாங்க அப்ராடுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அந்த மோட்டர் ஆன் ஆஃப்ல இருந்து கரண்ட் போனால் வந்தால் எவ்வளோ நேரம் ஓடணும் மழை பெஞ்சா எவ்வளோ நேரம் ஓடணும் என்னென்ன ட்ரிப்பிரிகேஷன் வால்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன கண்ட்ரோல் ஆகணும் இன்னைக்கு சேட்டலைட்ல இருந்து செக் பண்ணி இந்த இடம் ரொம்ப காஞ்சிருக்குப்பா அப்படின்னா இந்த வெளில இருந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்லர இல்லை வந்து ட்ரிப்பிரிகேஷனோ ஆன் பண்ணணும் இவ்வளோ நேரம் பாயணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஸ்கேல் ஆயிருக்காங்க சி இது ஒரு பதிமூணு வருஷம் ஆயிருக்கு இட்ஸ் நாட் ஒன் டே கேட் மோட்டரை ஆன் ஆஃப் பண்றதுல தான் ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ எவ்ரி திங் வில் ஸ்டார்ட் இன் ஸ்மால் வே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக தான் ஆரம்பிக்கும் தென் திங்ஸ் எவால் ஓகே அப்போ தான் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி சப்போர்ட்டிவாக கண்டிஷியூவாக வரும் ஸோ தட்ஸ் ஹவு திஸ் ஸ்டார்ட் அப் தான் சப்போர்ட்டிவ் ஓகே சாரி ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஐடியாலாக இருக்கும் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கும் செலவு அதிகமாக இருக்கும் போக போக தான் இது வில் பி கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஐ எந்த இடத்துல வரும் ஐடியா ஸ்டேஜ்லேயே இன்னைக்கு வந்து காலேஜில் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் கான்செப்ட் செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வில் பி ஹாப்பி டு சப்போர்ட் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பூத் ஸ்டாப்பிங் சொல்லுவோம் நீங்கள் உங்களுக்கு காசு போட்டு ஆரம்பிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் டிபிஐ ஃபண்டிங் வரும் ஸோ வேரியஸ் ஸ்டேஜஸில் ஃபண்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் நடக்கும் ஃபண்டிங் சொல்லுவோம் ஹேவ் குட் ஐடியா வில் சப்போர்ட் வில் கைடு ஓகே ஸோ ஃபண்டு இல்லாமல் மென்டரிங் லீகல் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது என்ன எப்படி பிஸ்னஸ் பிளான் பண்ணலாம் டெக்னிக்கலாக எதை எப்படி பண்ணலாம்ங்கிற சப்போர்ட் எல்லாமே காலேஜோட ஃபெசிலிட்டிஸ் காலேஜோட ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணி இல்லை காலேஜில் இல்லைன்னா வெளியிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் தட்ஸ் வேர் டிபிஏ பிளேஸ் கீ ரோல் இன் ஸ்டார்ட் அப் ஜேர்னியில் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டேஜஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஃபண்டிங் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாயில் ஆரம்பிச்சு சில ஆயிரம் கோடி சில நூறு கோடி சில ஆயிரம் சில லட்சம் கோடி வரையும் ஃபண்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஃபண்டிங் இருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தேவையான ஃபண்டிங் மார்க்கெட்டில் இருக்கு லேகிங் என்ன அப்படின்னா ஐடியாஸ் குட் ஐடியாஸ் குட் எக்ஸிக்யூஷன் டீம் ஐடியா மட்டும் இருந்தால் பார்த்தா தான் ஒரு டீம் வேணும் யார் பண்ணுறாங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் மேக் தார் பிரேக் ஓகே ஃபண்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் சரி ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்கேல் ஆகிறதும் டீம் வெரி முக்கியம் ஸோ நீங்கள் ஒருத்தர் செய்யாமல் நாலு பேர் சேர்ந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா சக்ஸஸ் அதிகம் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கிறதுனாலும் சான்சஸ் அதிகம் ஓகே இப்போ ஒன் மேன் ஷூங்கிறது இட்ஸ் நாட் இது இன்னொரு ஸ்டார்ட் அப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் பண்ட்ரைஸ்க்கு வந்து ஹெச் பண்ணிருக்காங்க இங்கே வந்து என்னென்னா நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண ப்ரயாஸில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் குளுக்கோஸ் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்கு வீட்டில் ஒருத்தருக்காக சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது சுகர் டெஸ்ட் பண்ணணும் டெய்லி அப்படின்னா விரலில் ஒரு ஊசி எடுத்து கொட்டி அதை எடுத்து ஒரு ஸ்டெப்பில் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பெயின் ப்ராசஸ் டெய்லியும் குட்டி எடுக்க முடியாது இந்த ஃபவுண்டர் அந்த பொண்ணு இருக்காங்களா இஸ் அ டைப் ஒன் டயபெட்டிக் சைல்டுலேருந்து ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி நான் குட்டி எடுக்காமல் நான் இன்வெசிவாக பண்ண முடியுங்கிற ஆரம்பித்த ப்ராஜெக்ட்டு இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஏழரை லட்சம் சப்போர்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா வந்தது ஷார்க் டேங்க்கிறது இல்லை ஒரு ஐம்பத்தாறு லட்சம் கொடுத்தாங்க பட் ரிஜெக்டட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மூணு கோடி ரூபா ஃபண்ட் ரைஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அடுத்தது ஒரு ஏழு கோடி பத்து கோடி ஃபண்ட் ரைஸ் போகும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீடு வந்து அக்ராஸ் வேர்ல்டு இருக்கு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருக்காங்க இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் ஷேர் த ஸ்கிரீன் ஷாட் மேடம் கொடுக்குறேன் தமிழ்நாடு இஸ் ஹோம் டு கோயிங் டு பி கேபிட்டல் ஃபார் டயபெட்டிக் நம்ம ஊரில் வீட்டுக்கு ரெண்டு பேர் ஆக போகிறாங்க சுகர் ஓகே ஸோ பாருங்க இந்த இந்த பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட் அப்படி என்னன்னு பாருங்க பட் பிரச்சனை நிறையா இருக்கிறது எங்கேயும்
பேக் பண்ணி இன்னைக்கு பெங்களூர்ல பேக்கேஜிங் பாத்தீங்கன்னா ஸோ டெக்னாலஜி ஒரு காலேஜ்ல இருந்து ஒரு டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து அந்த டெக்னாலஜியை வந்து லைசன்ஸ் எடுத்து இவங்க வந்து அந்த பேக்கேஜிங் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ சம்திங் விச் யூ டோன்ட் ஹேவ் நீங்க வெளியே இருந்து வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் பிளேட் மேக்கிங் மிஷின் மாதிரி இது வந்து பயோடிகிரபிள் பிளேட்டு ஒரு எடிபிள் பிளேட் வீட்டு இதுல இருந்து எடுத்து வேஸ்ட்ல இருந்து எடுத்து ஒரு பிளேட் பண்ணி அதை வந்து மிஷின் பண்றதுக்காக காலேஜ்ல சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஒரு உமன் என்டர்பிரனர் இங்க அர்ச்சலூர் பக்கத்துல இருந்து செய்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு புனே பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேரியஸ் ஸ்டார்ட் அப் சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு என்ன மாதிரிங்கிறது டிட்டர்மைன்ஸ் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குங்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சானிட்ரி பேடு பேர்ன் பண்றதுக்கு எஃபெக்டிவா காஸ்ட் எஃபெக்டிவா ஃபார்ம்லஸா என்வான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லேயே ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்காங்க காலேஜ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் புனேல ஸோ இது வந்து குக்கிங் ஸ்டவ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்லாம் வி ஆர் பிளஸ்ட் நீங்க அதுவும் தமிழ்நாட்டுல கொங்கு பெல்ட்ல இருக்கிறீங்க வி ஆர் பிளஸ்ட் ஓகே ஓரளவுக்கு ரொம்ப லோ கிளாஸ்ல இருக்கீங்க மேபி ஸ்ட்ரக்லிங் தான் இருக்கலாம் பட் இன்னும் நார்த்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அடுப்பு அதாவது பேர்னிங் வுட்டு தான் பண்றாங்க ஃபயர் வுட்டு வச்சு ஸோ அங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவா ஹார்ம்லெஸ்ஸா ஸ்மோக் லெஸ்ஸா பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்டவ் பண்ணாங்க திஸ் இஸ் பை ஒன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த குஜராத் அண்ட் பாம்பே சைட்ல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுடெக்கு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாங்க இவங்க வந்து தமிழ்நாடுல பண்ணாங்க இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவர் நாகா பிரதேச நாட்டில் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஈரோட்ல இருந்து கொஞ்சம் பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எஜுகேஷனுக்காக ஒரு ரிமோட்ல இருந்து படிக்கிற மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் அப் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷான் சொல்லிட்டு இவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் பட் வந்து பண்றது பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி பேஸ்டு அது வந்து கம்யூனிட்டி அக்ரி ஃபார்ம் லேண்ட் பண்ற மாதிரி இப்போ சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக ஆர்கானிக் ஃபுட்டு வேணும்னு நினைப்பாங்க பட் தே டோன்ட் ஹேவ் டைம் ஸோ என்னென்னா அவங்களுக்கு ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் டைம் சிவில் லீஸ் ஒரு குத்தகைக்கு ஒரு லேண்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு தேவையானதை அங்கே பயிரிட்டு அங்கே இருக்கிற லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் மூலியமாக அதை பயிரிட்டு இவங்க வாங்கி அதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பிஸ்னஸ் மாடல் ஓகே நத்திங் நியூ பட் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் மாடல் பிஸ்னஸ் ஸோ இன்னைக்கு அது ப்ராஃபிட்டபுளாக நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சென்னையில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ திங்க் அபவுட் திஸ் இது வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வேணுங்கிறது இல்லை பட் தி பிஸ்னஸ் மாடல் டிஃபர்ஸ் பட் கேட்டரிங் டு சம் நீட்ஸ் தேவைக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறீங்க ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்மர்ஸும் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க கன்சியூமரும் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க இன் பிட்வீனில் யூ ஹேவ் மேக்கிங் மாடல் ஆல்சோ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் கோயம்புத்தூர் ஈரோட்டில் ஒரு ஒரு யங் உமன் இஸ் டூயிங் பியூட்டி வேர் ப்ராடக்ட் கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி ரூபா டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க ஸோ காஸ்ட் ஒரு ஆர்கானிக்காக வெளிய வெளியிருந்து எல்லாம் சோர்ஸ் பண்ணி இன்க்ரீடியன்ஸை டெவலப் பண்ணி தேர் செல்லிங் ஈரோடு இது எனக்கே தெரியாது எனக்கு வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் பிஹெச்சி காலேஜில் காண்டாக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து நம்மளே காண்டாக்ட் பண்ணி நாம் லோக்கலில் காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ தெரியாமையே இருக்காங்க நோ படி நோஸ் அபவுட் ஓகே வெரி ஃபியூ நோஸ் அபவுட் ஹர் நீரோ பட் டூயிங் டுவெண்ட்டி க்ரோ டென் ஹவர் பியூட்டி காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ் இஃப் யூ ஆர் உமன் என்டர்பிரனர் அப்படின்னா ஐ ரெக்கமெண்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஐ எம் பேங்களூரில் நடக்குது டூ தௌசண்ட் சார்ஜ் சொல்லிட்டு வருஷம் வருஷம் டஃப் காம்படிவ் இது ப்ரோக்ராம் டு கெட் என்ட்ரு டு என்ட்ரு ஆனீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் பேரடம் சிஃப்ட் நல்லா இன்சைட் கிடைக்கும் நெட்டு ஒரு கான்டாக்ட் கிடைக்கும் கேன் மேக் குட் அவுட் ஆஃப் இட் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிள் ஸோ இன்னொன்று அட்வைசபிள் என்ன அப்படின்னா Just look into yourstory.com. You can see a lot of innovative ideas. Not only science and technology, other business ideas also. You can come to them. Okay? So, you are studying in college. You are studying arts and arts material. You have a good idea with the support of college and also incubation center where we are there. You are studying in college. 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 கோர்ஸ்னு வச்சுக்கலாமே நீங்கள் மூணு வருஷம் படிக்கிறத மூணு மாதத்தில் படிக்கிற மாதிரி இந்த இன்குபேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு மூணு மாதம் ப்ரோக்ராமாக எக்ஸ்ட்ராடேட்டரில் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த தௌசண்ட் ஒன் கோல்மெண்ட் சர்ச் ஐஎம்
ஸ்கில் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போகணும்னா தட் வில் கிவ் யூ குட் ஜாப் ஆச்சு இல்ல நான் இதை வச்சுட்டு நான் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போடுறேன் அப்படின்னா ஹையர் ஸ்டடீஸ் இந்தியாவில் இல்லை அப்ராட்ல போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் ஹை சான்ஸ் அட்மிஷனுக்கும் கிடைக்கும் பிளஸ் ஸ்காலர்ஷிப்பும் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்க்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஹெல்ப் இது ஒரு ஆறு விதமான ஹெல்ப் வென் யூ ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் காலேஜ் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் அண்ட் குட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் தான் திஸ் இஸ் கிளிம்ஸ் அபவுட் இன்குபேஷன் சென்டர் எவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்ண எவ்வளவு பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு <laughs> Uh, any questions na i am happy to answer for another 2 to 3 minutes so that we will wind up madam yes sir i think yeah. students will have questions uh, can i ask question ma yes ma most welcome <laughs> sir excuse me your talk was really useful hello thank sir you, this is thank you madam thank you thank you uh, madam she is jagata lakshmana i am speaking to you sir you sir. might have heard about me uh, i'm here for the past 28 years sir i was the principal founder principal of pkr arts college i have visited your pogri engineering college number of times from the time of nadrajin sir maybe oh, you no. you would have even seen me there yeah. okay it's all right sir that is not important now i just want to ask you a question uh, you were talking about business idea that is if a product is already existing mm. like uh, if we modify the product uh, or machinery <coughs> is um, uh, made or invented or whatever it is existing machine is uh, improved improve to make uh, this new product uh is it possible to get uh, loans or credit facility from yes yes uh, 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 i understand the question madam ipo enna na nanga vande inda innovation ay vande pathina or case ko solli irukkaru copy cat or inga irukkuradhukku or pulsa solution varanga illa disruptive adha mari nanga vande incremental innovation solluvom okay idhu vande inna konjam main main padichittu improvise panni neenga or solution kudukumbodhu if there is any newness in it abadina there is a chance mm-hmm. for it funding through incubation centers or funding assistance like ena illa sir nanga actually we wanted to submit a project project la undu avanga enna solranga na you have to uh, apply some innovative technology in the rural area and improve the standard of living of self help group or one inonu undu sc community Hmm. because uh, uh, they are all poor below poverty line yes see are the low income agriculturists and the mari panlaangirappo nang actually we visited the research institute vaadanar pandranga illengla and the adu trichi il irukkenga research institute la poi paathittu vandha products we have seen and uh, it's very expensive ultimately the products are very expensive and it is difficult to introduce that kind of thing into the rural na ninga product nu solradhu vanda and machinery cost adhi nu solreenga machinery cost illa sir namma final product which is manufactured by that ninga solringa sarees and mari baskets and nariya pannirukranga sir and the research institute la i i have visited that institute and exhibition vechiranga costly a irukravarla nalla thanu madam and costly a irukenga but namakku vande பயஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி ப்ராடக்ட் அதுதான் அங்கதான் மேடம் என்ன அப்படினா இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டோட அவேர்னஸ் இருந்து சம்படி பாத்தீங்கன்னா சிலர் என்ன பண்றாங்க ஒரு இனோவேஷன் செட் பண்ணுவாங்க அத சார் சொல்லுங்க சார் சில இடத்துல வந்து அத வந்து இவங்க மாற லோயர் பீப்பிள் லோயர் இன்கம் பீப்பிள் கிட்ட கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணிட்டு இன்கம் ஜெனரேட் பண்றது சார் அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்கெட் அவங்க பண்ணிருக்காங்க Mm-hmm. and the basket vandu the price of that they were quoting it as 1000 something but the similar project is made out of jute nga adhe maari da model la adhe maari da adhu vandu ungalku or 200 300 rupees la kadaikum so no one will buy such a product na solradhu puriyudhigala company illa illa adha 
இப்போ யூஸ் கேஸா ஒரு எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்து அது கேஸ் ஸ்டடியா படிக்க சொல்லுங்க வாட் மேக்ஸ் தட் ஹை காஸ்ட் இன் பனானா ஃபைபர்ல இருந்து பனானா ஃபைபர்ங் சார் அந்த எடுக்க கூடிய மெஷின் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது பட் சம்ஹவ் தட் இஸ் நாட் சக்சஸ்ஃபுல் இதுன்னு சொல்றாங்க ஈவன் தி சாரி விச் இஸ் manufactured with the fiber is very expensive ங்க Mm-hmm. Uh, more than 1000 rupees 2000 3000 abdin solranga a consumer's point of view namu undu or low income ku or villager ku or self help group introduce panna koodiya product e or viability irkano demand irkano price undu or effective price cost effective price a irkano buyer's point of view undu it should be all right nga na na enna nenachena adhe fiber vechu indha plates la pandraangala ma coimbatore la pandlanga அதுக்கு பதிலா இந்த நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கப்ஸ் இதெல்லாம் பிளேட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாங்கிற மாதிரி சம்படி இஸ் டூயிங் இட் இன் கோயம்புத்தூர் ஐ பிலே இப்ப அந்த மெஷினை நாங்க எடுத்துட்டு வந்தா கேன் யூ ஹெல்ப் அஸ் டு மேனுஃபேக்சர் இட் இன் ஹோம் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் ஷாப் எஸ் மேடம் அதாங்க மேடம் இப்ப நீங்க அது அந்த ஐடியாவோட வந்தீங்கன்னா கூட நான் அந்த பார்க்க மாட்டேன் அது சொன்னேன் இல்லையா மேடம் வீட்ல இருந்து பண்றது அது एक्चुअली ஒரு ஐவிபி ப்ராஜெக்ட் எஸ்எம்இ ஹியூமன் ஸ்டார்ட் அப் வந்து technology. எனக்கு <laughs> 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 மறந்துட்டீங்க <laughs> 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 அவருடையமெண்ட்டு <laughs> 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 Okay. The faculty will help you with the hmm. students of their respective faculty or school department. Okay, okay, okay sir. Make hmm. that uh, machine or device or product. Or. Hmm. Then uh, it can be given to the same uh, students. Okay, 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 sir, okay, sir. And the matter of technology support will do. இல்ல ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்றாங்கன்னா வெல்ல குட் தே கேன் ஃப்ளோட் அது நல்லா இருக்குங்களோட சேர்ந்து பண்றதுல எங்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்ல சார் பட் எனிவே we just want to improve ourselves ங்க அதனால வந்து வித் யுவர் ஹெல்ப் இஃப் யூ ஆர் गोइंग டு வி ஆர் गोइंग டு ரீ ஆஸ் ஸ்டூடண்ட் இஸ் गोइंग டு பி बेनिफिटेड ना आई एम வெரி டபுள் ஹாப்பி ரியலி ஆனா அவளுக்கு வந்து நோ ஹவ் தெரியாது டெக்னாலஜி தெரியாது she might have an idea uh and we will also uh, have some session madam yes sir so focus group with students ku or idea irukna idea meeting ku naanga solluvom enna na idea ku sollanga na adha naanga pesi hmm adu viable ah feasible ah illa market la thevai iruka adha first discovery get out of the market building okay already illa adha la panna panna the feasibility edathila know how do how la 
நாங்க <laughs> 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 Women Rural, uh, Waste Management, in the middle, he is more interested. Adhan, sir, you are doing the women, pannanu, self-help group, pannanu, society, pannanu, but we are in the rural setup itself. Uh, in the uh, rural area, we are in the arts and science students. So, you are in the engineering side, we are in the engineering side. நாங்க அந்த ப்ராடக்ட் அந்த சப்ளை டிமாண்ட் அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் பிகாஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் வாட்ங்கிறதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் எங்களையும் சேர்த்து அந்த இன்கியூபேஷனோட கொண்டு வந்தீங்கன்னா சரிங்க சரிங்க சார் தேங்க்யூ சார் ஏன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ ஸ்டாஃபுக்கோ இந்த கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குங்க பட் அது வந்து எப்படி டெவலப் பண்றது ஹவு டு ரீச் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு தெரியல வித்யா விசிட் அண்ட் வித்யாவை நான் இப்ப கொஞ்சம் IQSC அவளை <laughs> students do we have any questions illa lunch time la irukanga madam sorry illa links are there all right fine if we don't have any questions we will now move to the vote of thanks for the session thank you sir now i request v ranjana priya of second apa to deliver the vote of thanks for this session good afternoon to all it gives me an emotion pleasure to deliver the word of thanks for this event to all dignitaries assembled here it would like to thanks our chief guest mr kannan sir manager technology business incubators at kongu engineering college who honored this function with his inspirational thoughts i must in mention our deep session of appreciations for mr kannan sir for his explanations on entrepreneurship and role of ibs is in converting idea into startups and also thank for sharing real time examples for our students beneficiaries thank you sir since in note of gratitude from a deep from the depth of our heart for having been with us here kanan sir we wish this collaboration will take us way forward thank you sir thank you for your time thank you madam thank you thank you all students stay online we have the next speaker to join us vishal sir are you there online requesting the participants to stay online a speaker for the next session is joining us good afternoon vishal sir can you can we hear from you yes ma'am am yes. i audible to you yeah Yes, audible and visible. Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you, thank you. I request MC to proceed with the flow of this session. Good afternoon, all. 
higher we work higher we achieve we are here for an impact lecture series pass to on the topic design thinking for entrepreneurship organized by pkr iit jointly with department of management sponsored by mhrdr innovation self government of india the second session by mr vishal nayar co founder and director of light and salt private limited coimbatore on the topic design thinking and critical thinking and rural entrepreneurship and innovation now let us hear the welcome speech from v satyapriya of first mba for the session happy afternoon to all it gives me an immense pleasure in welcoming all honorable chief guest of the day mr er vishal nayar co-founder and director light and salt private limited coimbatore i extend my cordial welcome to our secretary and correspondent therupian vengracharan sir our ceo jagdan lakshmanan madam our principal dr d maithili madam our vice principal a danalakshmi madam and members and pkr instruction innovation council faculty and students of department of management students participants and faculty from other institutions who are visually connected on zoom and panmanara session to have you all for the impact lecture on design thinking for entrepreneurship organized by pkr iic jointly with the department of management at pkr arts college for women gobi chetty palayam the program is sponsored by mhrd as iic government of india a warm of welcome to all thank you satyapriya let me hand over the session to dr s vidya madam convener pkr iic 2 associate professor in management for introducing the guest speaker good afternoon all i'm happy to be i'm happy to be here amidst uh, amidst you all to introduce the guest for the session 2 Sir is an entrepreneur, is an educator, and an editor. Presently, Sir leads the operations of the company as co-founded Light and Salt Private Limited Coimbatore. In the past, he had been a member of faculty in the Department of Electronics and Media Technology, Karunia Deemed University. He is extremely passionate about training and mentoring startup entrepreneurs at university level and mentors students, faculty, and alumni with zeal to start their own ventures. He has undergone intensive training with National Entrepreneurship Network and National Institute of Technical Teachers Training and Research Chennai. Sir is closely associated with WFNEN and certified by them after undergoing their training and engagement for more than a year to handle courses on entrepreneurship. Sir is passionate to see many technical and management ventures in our country to make it a startup hub and he ultimately wishes that his contributions will lead will lead to making a great country a startup nation like israel to catapult india's economic growth a master trainer on entrepreneurship a man with a vision a proficient speaker voracious reader technically sound and of all a nice human being as our ceo usually narrates him is with us this afternoon to envision you on design thinking and rural entrepreneurship opportunities Stay tuned for the next ninety minutes to listen to him, and no doubt you'll be motivated to become an entrepreneur soon. Happy to introduce Mr. Vishal Nair, co-founder and director, Light and Salt Private Limited, Coimbatore. Thank you. Thank you. Thank, Thank you, you, you so much, ma'am. Thank you. Thank you, uh, Satyapriya. Thank you. Yes, uh, I am greatly humbled uh, to talk uh, to students at PKR Arts College. Right. I was pretty nervous after Kanan sir was. scheduled before me <laughs> so I, i was just going through his lecture and i don't know what has he left for me to talk about uh, but i'll try my best uh, to put into context what design thinking is right so i know it's afternoon time and most of you your stomachs would be churning right most of, uh, if you are hungry i'm really sorry uh, but uh, uh, please try your level best Uh, to concentrate for the next ninety minutes, I believe most of you would. Okay, so yes, so uh, this this topic is very close to my heart. That is design thinking, and I have talked even before on this topic uh, to this uh, to at PKR. And you know, let me tell you, this is a topic uh, that can transform our thought process 
with respect to entrepreneurship you know and it can put us on that path of innovation in the past session uh, where mr kan very nicely elaborated about how so many startups have come up with innovations right and he started with a stage of idea right and proof of concept and well now there would be many of you who would be thinking where does i get where do i get the idea itself from <laughs> right are you one who saying well sir talked about idea and that, that's fair enough because that is where entrepreneurship is uh, starts unless we have an idea where do we start right Uh, but i am very sure and as a faculty as ma'am introduced me i was faculty for almost 10 years as a faculty i have found this intriguing many of the times students have come to me and i have asked sir i know idea is what we require but i don't know how to get an idea right so uh, so the best way to get an idea is using this process called design thinking so it's a thought process which will help you to find out an idea an idea for a business or i or it will help you to even validate your idea okay it would it is also a, a, a process or a thought process which will help you to validate your idea okay so i'm not going to go to the theory of design thinking there are a lot of materials online available there are a lot of videos lectures available on design thinking but i'm going to put a case study in front of you and let's let's learn from this case study what is design <laughs> okay so let's do it reverse so case studies come at the end examples mostly so i'm going to put it at the beginning okay so let's go ahead and uh let me start uh with a person called jane chen right does anyone know jane chen has anyone heard about jane chen anyone anybody knows about her contribution to our country anyone in the crowd knows about jane chen Yes, she's a very uh, participants. Uh, you can unmute and answer, or use the chat box to give a reply. Yes, you can also put in the chat box. Just three, four words is enough. If you know, or if you don't know, okay. So I think this name is pretty new to you, Miss Jane Chen. Okay, so Miss Jane Chen was a student like you. Okay, so let me tell you, she was a student like you, and she was not from India. Uh, Uh, she was from us and she was studying in a university in us and her university had given her an exercise or as part of an exercise of a university she had come to india she was from a design course okay? she was not from engineering she was an art student okay so as you can say an art student okay so she was from a design course and uh, she had just visited india on you know one of her college requirement you know just to go and observe the culture and how india is you know right so she was uh, coming to india she had come to india and she she observed india very closely and she could see this difference wide difference in india there is one prosperous india and there is one poor india you know there is one urban india there is one rural india and the divide was such big divide okay which was not seen in us right so uh so she started observing and one thing she observed in india was and something that really disturbed her was a lot of infant mortalities happen in india in fact india is one of the leading nations uh with infant mortality rate right so she found this in villages after villages where she visited and she found this infant mortality pretty high so i put some statistics in front of you So Miss Jane Jane Chen came to India, and she found that uh, if you take some states like Kerala, uh, uh, Delhi, Tamil Nadu, infant mortality rate is pretty low. It's very low, right? If you compare the infant mortality rate of states like Kerala, it, it is better than countries like United States of America. But at the same time, if you compare countries, uh, 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 states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, they're very bad. They're very poor. In fact, they are poorer than some of the lowest ranking African countries, right? and she found that there is this division in india and yes infant mortality rate is is something to be discussed and it is um it is pretty high in india so if you look at india alone there are around there are close to 3 million babies in india who die in the very first year of their existence in the very first year 
okay and she listed the number of reasons behind it okay some of the reasons were like premature birth widespread illiteracy lack of adequate public health care infrastructure new natal all these things but the number one reason was premature birth or the majority of death happened of a baby in the very first 29 days or very first month after coming into this world was due to premature birth and majority of this premature birth happen in villages right so as you can see 48% of neonatal or child mortality happened because of premature birth or low birth weight almost same right so the reason is simple okay? if a child is born with low birth weight or is born premature the child cannot control its body temperature right and there is something called as hypothermia where you know when they cannot control their body temperature they go into this shock or they they uh, they cannot survive easily so we need to give them an artificial temperature regulation which is not very well known in rural part of our country where they use traditional methods of wrapping child in multiple clothes or uh, they use elect uh, electric bulb close to the child but this does not warm up the body of the child or keep the body of the child warm continuously over a longer period of time and this this leads to death ultimately right and if you look at more than 20 million babies uh, one statistic says more than 20 million infant uh, 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 death happen in uh, in the world out of that majority of it happens in india if you compare the developing countries alone majority of it look at the figures of china right which has a more pop, more population than india but you know it's just 1.1% 7.8% of infant mortality was happening in, only in india right even africa is better off than india right so this was something alarming and she found it miss jameson when she came to india she found that actually it is one of the biggest reason but it is not very well talked about and you know, political circles are not talking about it not many people are raising voice about it and she was pretty disturbed right if a baby has to die uh, if so many babies have to die in india because of premature birth for which there is actually an alternate available so uh, you may know that in uh, 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 in cities you have this incubator facility so miss jane chen found that in united states of america if a child is born prematurely there is hardly any death that occurs because immediately the child is actually shifted to a neonatal care unit or a incubator so most of us would have seen this baby incubators right and once we move to this baby incubator you know after spending f- few days over there the baby is okay to be back at home and you know, can lead a normal life after it but this is not possible in india because most of this premature birth happened in rural part of india where there was hardly a community health center and a community health center could not afford a incubator and the incubator was only available in you know high class urban hospitals which is out of reach for these rural women right for these rural women now this was a predicament she said well the technology is available in india but it's only with the upper class or with the urban part of urban part in the country and the community health centers in india do not have so she found some ways of convincing government and politicians and she started talking with them but she found there was nobody interested right to get incubation facility incubator facility into uh, the rural part rural part of country basically because you know these incubators are this huge machines which have to be operated by technicians who know who have the understanding or know how about it so then there needs to be a trained technician the nurses or healthcare workers who are working there need to be trained in that and the, when the baby is put inside this incubator they need to be constantly monitored and this incubators would work only if there is constant supply of reliable electricity right now all these things are not possible for most of the community health centers in india and that's why infant mortality rate was very high in india right and especially in the rural part of our country the rural women did not have access to incubator and so most of the premature birth that happened in rural india most of the premature birth did happen in rural india they could not get the required treatment for their child and that in fact miss jane chen she went from village to village 
crisscrossing the entire country of india and she found the story being told again and again in fact she met a woman who had lost three of her babies because of premature birth and because she could not afford a treatment that was available in cities which is more close to 100 kilometers away from her house and and her village for that sake did not have any facility to support a baby that was born premature and she lost three she started conversing with healthcare workers doctors nurses and she found this problem is everywhere in india not only in one or two states so many states and if you just take the states of madhya pradesh uttar pradesh it's more than 30 crore people that we are talking about more than the population of europe maybe <laughs> right yeah or more it's almost the population of united states of america so so she was looking at a big problem which was not addressed when when the government or people were said that if the electricity comes to the village incubators can go to the village and the problems can be solved but it was not that easy it would take years for electricity to come to the that's where jane jane started thinking well this is a problem worth solving and if not me who else would solve this problem right and she took this uh, problem to her heart she became extremely passionate about it she started talk when the more she started talking to mothers in rural part of india doctors and she found how helpless they were right though there's and she found how bad it is when the technology is available but a small ba- a, a baby who's born in the rural part of our country is not able to access that technology either because it is out of reach it's long distance or it's because it's unaffordable for them so if a baby has to die because of these reasons in india it is totally unjustified that's what jane chen along with her team right along with uh, she actually went back to harvard and she formed a team and she found one indian over there she found rahul panikar and mr alex litron joined them in india Now, mr rahul panikar was an engineering school. so she started going and collaborating with engineering school. now she she understood design she understood arts okay but she did not know anything about engineering so she went and started collaborating with engineering students and rahul panikar was one of the students and apart from that rahul panikar could also assist her in going to india and talking to local audience because she he, he knew hindi he knew malayalam he knew different languages like so uh, so she took him on team and apart from that they took two more students on team right and they traveled back to india right they traveled back to india this they, they had a base in hyderabad and they started going around india looking for a solution for it they understood there is no no possibility of policy solution policy solution means convincing the government to come up with incubation right incubator facility in villages and somehow provide electricity at least to hospitals policy decisions you know in india would not happen quickly so they understood policy decisions are not possible so we have to come up with a technology solution right we have to come up with a technology so their entire team after spending months or even years together understanding the problem not only among you know the rural women who had lost their babies but among even doctors and healthcare workers who worked in this rural area they started collaboratively understanding the problem and trying to solve it and trying to solve it right so this is where uh, they started coming up with an innovation they started thinking about innovation and they started making different designs right so one of their first design as you can see uh, on the left is uh, a tent like design <laughs> okay so this is one of the first design they came up with and uh, this design was basically you keep a warm tent create the ideal temperature within the tent and place the baby inside it. well they found it good initially but soon they realized that this will not work especially in indian ecosystem it will not work right and apart from that to you know uh, dismantle it and arrange it it's not that easy right and then they were had an another idea of how about having a hot water incubator right now remember they were looking for solutions which will not require electricity right they were looking for that's why they were coming up with this system they then they thought about hot water where hot water needs to be poured underneath a basin as you can see right and this hot water keep a normal uh, a warm temperature around the baby which will uh, i which will be ideal for the baby right well um, they they were pretty convinced with this idea it was a kind of a, a frugal innovation to solve the problem of rural women but the problem was 
no rural woman was willing to keep their baby over a hot water base you know even if you are a mother <laughs> right how many of you would be willing to keep place your baby over a hot water stream we would be willing right the third solution they thought about coming up with is a maternity vest right coming up with a maternity vest a vest that uh, uh, that can be close to the mother's bosom so uh, if if that vest is worn so ma- the baby stays close to the bosom of the mother so the body heat of the mother which is kind of ideal for a baby keeps the baby warm uh it was a good solution initially uh, they even thought about going ahead and finalizing it but then they thought it's not practical because a mother having a maternity vest tied around her after her you know delivery 8 hours a day 12 hours a day or sometimes almost 24 hours a day is not a practical solution you, we can also think about right and not for one day or two day but for months sometimes it right? was for days together weeks together just it was pretty you know it would take a big toll on mother's health as well as baby would not be comfortable in that position over a long period of time so even that idea needs to be scratched now i'm just listing out few ideas there are hundreds of proto- there were you know hundreds of iterations and prototypes they made okay and these are some of the solutions that they came close to thinking this may work right okay? remember they were looking for a solution for a rural illiterate women mostly most of them who are illiterate who could not afford premium health care who did not have electricity access uh, for taking care of their prematurely born babies right and finally they started thinking about a baby warmer bag okay finally they started thinking about a baby warmer bag okay so here is where they there are baby warmer bags what if this baby warmer bag can have constant temperature to okay so the final innovation as you can see the drawing in the pool that, that that's a baby warmer bag or this is what is the final product that came to the market this is the final total refined product that came to the market right uh this is called embrace infant warmer right embrace infant warmer so if you look at this uh, design over here it looks like a baby carrier right and this carrier you can place the baby safely right and uh, you can not only place the baby safely it works with two ways right it 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 has uh, as you can see there is underneath this there is a pouch in which you can keep a warmer pad okay which is actually made up of paraffin wax uh, and this wax is kept in a separate pouch so even if there is any accidental leak which which is practically impossible but still uh if it will be in a separate pouch it does not not harm baby and since it is made up of a material uh, uh, which will retain heat for 8 hours 6 to 8 hours uh, without heating it again right and it can be heated either with hot water or it can be even heated with a electricity burst right so this is the final product they came up with right embrace baby warmer right embrace infant baby warmer so, and this can be easily used without any technology know how by any rural room right any rural room so this was a solution they finally stumbled upon and that's of course after la- hundreds of iterations right and after coming up with the solution they di- they did not stop with it in fact this is not how it looked in the beginning it looked like a pouch right when they came up with the solution and they gave it to the mothers they understood that the uh, mothers were happy to use a product like this but then in rural part of india many babies did not even wear diapers right so it used to soil the cloth and so they could they had to quit the they had to change the material and they had to make a material that is made up of one seamless material so that it can be easily washed and reused so then they went for redesigning that uh, then they understood that many mothers did not read and understand properly the temperature setting so they had to go back and come up with a product that had only you know the right temperature is set or the temperature is not right so only that setting over there right Uh, so that the mothers will know when, when, what is the right temperature uh, setting for the uh, uh, for heating it then there was also a problem you know uh, for doctors because uh, these babies should be under constant observation of doctors so if they are in doctors they said we need to see the chest of the baby to know its color and all those things so uh, we need some see through so they came up with this transparent see through front part right after knowing the doctor so what i'm saying is the innovation kept on happening again iteratively right it did not start stop with just making a bag and delivering it no 
the innovation kept on happening kept on happening right and one of the most beautiful thing about it is portable right you can carry it to any part of the world you can carry it to the top of the mountain you can carry it. and you know it is so inexpensive it just charge it just cost one person of the cost of the standard incubator you know how costly the standard incubator it costs in lakhs of rupees well this uh, uh, infant baby warmer cost you just a fraction of it just one person of it yeah just one person of it that's how much it costs just one person of it right it's durable right it can be used so many times right and it's portable easily uh, in fact when there was uh, nepal earthquake and when uh, during this earthquake a lot of roads and were kind of destroyed and people who lived in mountainous areas could not reach uh to the ground right because of a lot of problems and for these children uh for these children who are uh, uh, children of mothers who were stuck there infant baby warmer was literally a life saver right and of course finally it was hygienic it was safe it was effective so uh, a small innovation okay but and it could solve the problem of third world countries like that so let me just play a video okay for you to just to get an understanding about how this product is impacting lives Okay so let me just play a video for you So in short if i should say or if i should say as a summary for what miss jane chante she used this process called design thinking in coming up with this innovation okay but let's see how did she use these steps you know empathize define ideate prototype and test you know how did she use each one of these steps of design thinking which is very widely known uh, nowadays right how did she put into practice these steps to solve a pertinent problem a problem that we were facing in india and it took for a student to travel to india to solve it okay let let's see that video to understand design thinking is a non linear iterative process that teams use to understand users challenge assumptions redefine problems and create innovative solutions to prototype and test the hazo platner institute of design at stanford also known as the d school describes design thinking as a five stage process these stages are not always sequential and teams often run them in parallel out of order and repeat them in an iterative fashion let's look at each of these stages in detail stage 1 empathize empathy is crucial to a human centered design process such as design thinking because it allows you to set aside your own assumptions about the world and gain real insight into users and their needs during this stage you interact with the people facing problem and understand and feel their problem from their point of view from the example we shared in the previous video we saw that jane chen stumbled on the problem of millions of prematurely born babies dying in india due to hypothermia that is the inability of babies to regulate their own body temperature traditionally incubators in big urban hospitals do this job and provide critical life saving support to these preterm or underweight babies jane chen saw that This piece of technology was not accessible or affordable for women living in the remote and rural parts of India. To understand the root of the problem, she traveled along with her team to hundreds of villages across the length and breadth of India, talking to mothers, midwives, doctors and community healthcare workers. She heard the same stories again and again of mothers losing their preterm born babies. as they could not afford or access a technology such as an incubator that was available only in the big urban hospitals that's where they understood that they need to create a product that can be used even by these women in rural parts of india empathy helps you to get to the root of the problem and understand the pain point from the user's point of view stage 2 of the design thinking process is called as define At this stage you accumulate the information gathered during the empathize stage and then analyze your observation and synthesize them to define the core problems you and your team have identified these definitions are called problem statements Jane Chen and her team understood that the key problems were 
more than 50% of the women in rural part of India give birth at home settings. Most of the preterm born babies in rural and remote parts of India die within the first 28 days of their life due to hypothermia. Another problem they noticed was lack of incubator facility available at community health centers in rural and remote parts of India and also affordability and accessibility to life-saving technology and care. At this stage, they could clearly define their users as desperate parents in remote villages who cannot access a major hospital with the need being the means to give their dying babies a chance to survive. Stage 3 of the design thinking process is ideate. Now you are ready to generate ideas to solve the problems. The solid background of knowledge from the first two phases means you can start to think outside the box, look for alternative ways to view the problem and identify innovative solutions to the problem statement you have created. Brainstorming with your team would be particularly useful here to come up with ideas to solve the problem. Jane Chen and her team started ideating and came up with different proof of concept such as a tent-like design, a hot water incubator, a maternity vest type product. But the idea that the team was most convinced to pursue was a solution that would look more or less like a sleeping bag, which works without constant supply of electricity, has no moving parts, is portable, is safe and intuitive to use, is easy to clean and allows for close mother and child interaction. Stage 4 of the design thinking process is called as prototype. This is an experimental phase. The aim is to identify the best possible solution for each problem found. Your team should produce some inexpensive scaled down versions of the product to investigate the ideas you have generated. This could involve simple paper prototyping to building a solution demo or a minimum viable product. The first prototype that Jane Chen and a team made had a tube running through the length of the sleeping bag type design into which they poured hot water that melts wax in a pouch kept inside baby's bag. The final stage of design thinking process is called as test. Once you have created your prototype, it's time for you to test your prototype by your probable users. As a team, you should prototype and test and also ideate and recreate your prototype again. So you can return to the previous stages to make further iterations, alterations and refinements to find or rule out alternative solutions. After Jane Chen and her team took for testing their first prototype, soon someone pointed out that pouring hot water right next to baby's head is not something acceptable. So they quickly scrapped that idea. Next the team also realized that most of these babies do not wear diapers so they had to rethink on a material that was waterproof and easy to clean. Next they had initially kept the wax pouch right in the baby bag but they were met with the perception of mothers that what if the wax leaks? Though this was not possible and also the wax type was non-toxic and food grade material yet keeping the inhibitions of mothers in mind they created a separate compartment where the wax pouch sits. Also, the entire material was made of one seamless piece of material so that the dirt could not remain inside. Initially, the temperature indication was done numerically in the beginning, but when they were introduced to mothers, they realized that most often the illiterate mothers in remote villages in India could not read and interpret the same and also mothers who did had an inhibition towards western medicine and so did not heat up up to the required temperature. This made the team to redesign the display to just simple indications of not ready and ready to use ones. Also the front panel of the baby warmer bag was made transparent after the doctors indicated that they required something to see through the color and breathing of the baby inside the bag without taking the baby outside too often. After dozens of iterations and years of testing, the Embrace Infant Warmer is distributed to disadvantaged communities and is instrumental in saving millions of prematurely born babies today. Using an innovative face change material, a pouch is heated with a short burst of electricity or boiling water. Once activated, it maintains a constant temperature of up to 6 hours. One unit of Embrace Infant Warmer can save dozens of lives and it costs a fraction of the price of an incubator. Kirti's baby weighed less than 4 pounds at birth and was in danger of dying. An Embrace Warmer kept her alive and 3 months later the baby has doubled in weight and is doing well. 
When the baby Long was abandoned at an orphanage in Beijing, he weighed only 2 pounds and was hypothermic. The orphanage had no incubator but they did have an embrace nest. After 30 days in embrace baby warmer, baby Long has stabilized and put on weight. He is now a healthy and happy 7 years old. Embrace has got international recognition and now has the manufacturing infrastructure in place to rapidly scale for global distribution and is poised to save lives of millions of babies around the world. The World Health Organization has recognized Embrace Baby Warmer as among the top innovations in the world today. So we can see that human-centered design is the core theme of design thinking. Those using human-centered design in their work are often trying to make an impact in the lives of others through design. They make and stay in contact with users and customers and get feedback along the way. It's driven by a methodology of connecting with and developing empathy for users. Overall, you should understand that these stages are different modes which contribute to the entire design project. Your goal throughout is to gain the deepest understanding of the users and what their ideal solution product would be. This process heavy, the people oriented approach includes researching existing products, quick and iterative prototyping and testing all with the goal of achieving solutions that create value. Yes, uh, so hope so you have got a very good understanding about how Jane Chen went out uh, solving this problem uh, that our country faced right? and millions of babies in our country faced uh, in such a uh, wonderful way, right? Yeah. So any takeaways? Uh, <laughs> uh, yeah, somebody's mic is on. Yeah. Yeah. So, any takeaways from this example? Yeah. Any takeaways anybody has? So, if I should ask you, how did Jane Chen empathize? It is the first step of design thing, that is to empathize. Right? How did she empathize? Anybody? How did this Jane Chen empathize? Yes, we heard a lot about empathy uh, from the video, right? What is empathize? Okay. How did she empathize? Anybody? Yeah. And even before we talk about empathize, think about this, right? There was a problem which we faced. People from our own country faced. People from our own neighborhood faced. But there looked it, there was a Jane Chen who came all the way from USA to India, who visited a rural park and observed the people in a rural park and found this problem, right? And found this opportunity to come up with this amazing product called Embrace Baby One. Right? Now, it is not about, you know, um, ideas, right? It is the discovery of a problem that is so very important. And if discovery of problem is, is what is required to come up with that blockbuster idea, I think you are living in the best country. And even in your surrounding, you can come out with a lot of problems, which you can take up to solve. Right? And empathy is a characteristic or it's, it's a part of a character or a quality that you can build, which can help you to actually find ideas for startup or business. Right? So I would request you when you look at the problems that around you when you look at inconveniences around you okay do not blame the government <laughs> or do not blame your place for that sake think about you know the pain points that people are going through this problem and think about how can you kind of solve this problem right because that is where ideas are born right when there are problems ideas are born right so empathize right Start thinking from others' point of view. Right? Now, when, when it comes to uh, uh, Miss Chen Chen, she started thinking from the point of view of that rural woman, most of them uneducated women, 
how helpless they would be thinking how helpless they would be feeling about their inability to save their babies who were born prematurely right how helpless those healthcare workers would be feeling right who who know there exists a technology but still there is a baby who is dying there in the community health centers in rural part of our country just because they are not able to access or afford a technology right now this was the case with majority of mothers who who had babies born preterm or premature right and this was the major contributor to the loss of infant uh, life in india 48% right this is what empathy does it helps you to find problem and pain points of an individual from their point of view or from their perspective right so uh, the essence of design thinking is cultivating this quality of empathy right if you are able to see a problem around you right start empathizing with them step into their shoes know their world view know their point of view of that problem how important is that problem for them right and when you do this you will understand right or you will get an idea that can solve the problem right the second step of uh, design thinking is define that's the point well now you have seen a big problem now uh, miss jane chen saw a big problem and the problem was huge or quite overwhelming but and you may also come out with so many problems like this around you well if you look at problems from the initial point of view it may look very big and you may say how can i contribute to solve this problem let's say you are looking at a problem that farmers in gobi chatti palayam are facing and you may think how can i solve this problem i am just a insignificant person i am a woman how can i solve this problem right i wouldn't say i wouldn't say that you need to overestimate yourself or think like a superman who can solve every problem that this world has yes with all humility accept your frailty but take a step to at least solve one of this problem well farmers may have 100 different problems but that one problem that the farmers have can i start solving that is what is defined can you limit the scope of your problem and understand right yes there are so many problems but can i solve the top three pain points that is when def- definition comes in defining the problem or the scope of the problem comes in right yeah so define so when you see a problem and when you feel for that problem and when you understand the gravity of that problem define the problem you are not god to solve all the problem right you, you we we are not super humans to solve all the problem but we can start with one right one of those pain points which which we can relieve that is what is called define right and once you have empathize and once you define your problem scope of the problem now you have that one or two or three problems or pain points on which you can start thinking ideating and coming up with a solution and you can come up with a solution so ideation is a process where you brainstorm mind map come together sit together as a team right or collaborate with people like for example with respect to jane chen she, she knew that she is a designer she is creative she but she is not good at technology she does not know technology right she is from arts background so she had to collaborate with rahul panikar right she had to collaborate with people who are from engineering background she knew that she has to come up with something electrical mechanical so she started uh, uh, started collaborating with students from electrical engineering background right or com- and even computer science electronics background she knew some electronics stuff to go into this so they came together right so ideation happens best if you work as a team not alone and if you are able to work with people who who are who, who feel about your problem right so do a process of ideation and when ideation happens or starts let me tell you within a day or maybe within some hours a blockbuster idea will not come right so you have to keep working on it you have to be patient you have to keep working on it and let me tell you when you ideate or when you do brainstorming it is not important that you are coming up with quality ideas it is very important that you are coming up with many ideas or quantity of ideas right because brainstorming is an exercise to come up with as crazy as ideas possible with as many number of ideas possible it is not a place where you will judge the quality of it. so once your friend let's say three of you are discussing about an idea right and one of your friend comes up with an idea so it, and you feel this this, this is Great. This this is not something that would work. Nevertheless, note it down 
because if you tell him on his face that this will not work he will never come up with the next idea he'll feel ashamed or he'll feel not valued so note down every idea because you never know uh, idea that may sound crazy may actually work right so when you come up with ideas note it down and remember quantity of ideas is right quantity number of ideas is important than the quality of ideas right so in brainstorming session or when you are ideating come up with as many ideas right next step is prototype well you have come up with lot of ideas now and uh, uh, now you have decided maybe this number 1 and this number 2 ideas would work now is the time you can prototype now is the time you can uh, come up with one model in 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 example of jane chen the first prototype she came up was with with that tent like structure and it failed it's okay your prototype can fail your prototype has, has to be that minimum viable product that ridiculously simple replica of the product that you're thinking about it need not be a costly it need, it needs to be only a solution that will you know showcase that the problem can be solved some of you if you are coming up with a hardware startup idea definitely you cannot make that actual machine but can showcase that this is the way this problem can be solved right so come up with a mvp minimum viable product or a prototype and once you make the prototype you have to test it okay you cannot release your pro- once you make the prototype you cannot if the jane chen and her team had released the tent like structure into the market they would have seen if they had released that uh, hot water uh, 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 type product they would have failed if they had released at maternity was they had failed but they tested it they were careful they tested their product and they understood the flaws in it so they when they tested they understood they had to ideate again they came back to the ideation table and said our tent like structure does not work people are not comfortable with it so they went back to the ideate and they started prototyping again they came up with the maternity vest and they felt even that will not work they tested it they they found it will not work they came to ideate stage right and they again prototyped and finally they came up with that batch right so it is so what i want to say is design thinking is an iterative process it is a cyclic process so wh- it is a process where you iteratively improve your uh, 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 improve your product or your service right so that is what is design thinking right prototype and then test right so these five steps if you follow you can come up with a product or a solution that the market really wants or the, that the market is really looking for right So remember these five steps: empathize, define, ideate, prototype, and test. Let me give you a few more examples. There are a lot of literatures and uh, materials online, and I think you can easily access them. Uh, let me just take you through some more examples about um, uh, design thinking. Okay. So here is one of my students. Her name is Steffi, and she is from Chennai. So uh, she happened to meet me once, uh, uh, asking me, uh, uh, you know, she she was not having a job for pretty long. So I said, well. could finding job even if you find job big deal why not to start a business <laughs> right so she said sir i have no idea about starting a business right i have i am not a business woman kind of a material so i said what do you mean by business woman kind of material sir i am not charismatic i am not outgoing you know i am not that kind of a person right sir you can be a business uh, you you can talk like this and uh, tell you i was still uh, a part businessman a part faculty then so uh now she was uh, un, uh she had graduated already and she had got married she had a small baby uh and she was thinking about st- uh, working somewhere as her baby was growing up she was thinking about working somewhere she was thinking asking me career advice so i said finding a job is difficult why not start some business but she had no idea so she said sir can you give me some idea well i said i cannot give you an idea maybe the idea i give may not work with you because you are a very different kind of person the idea i may maybe convince me may, may not convince you maybe not as convincing to you right so why not you some discover here she said how i said observe the world around you have you come out with some come across some problem observe it and then you may come up with an idea so she said sir i don't know what you're talking about so i said you know have you come out with some problem personally and can you think that can have a solution if that can have a solution can that solution be replicated for all the people like you that is where she started thinking she said let me come back to you sir so she gives me call after a couple of days and she says sir uh, well i had this uh, problem uh, which was during my first child's birth right my child's birth and what was the problem she said my, when my first son uh, was born there was literally no one around us my mom and dad could not come my husband's mom and dad could not be around me and me and my husband were totally alone 
without any uh, idea about uh, how to take care of the baby right uh, how to take care of a newborn baby with uh, all these needs and one of the need that the doctors always reminded them was to have the baby kit ready when your child is going to come to the world right now they had this belief system and i think in tamil nadu it is a belief system where we don't buy anything for the baby until he or she is born right so they were not very comfortable so she waited for it and once the baby was born they bought all the required things but for every single thing they had to run uh, to the shop different types of shops and get right so there were around 20 to 30 things that the baby would require and her her husband was tired she he had to take care of her in the hospital at the same time he had to run to different shops multiple times to get all the essentials the baby required so she said i came up with this problem i feel i can custom make a baby kit for mothers like me who are in city or urban areas where their parents cannot come to them right? they or they cannot live with them uh, so she had this problem and even if the parents can come they would also like to you know have everything put together in one kit rather than going to 10 different shops and getting so she had this excellent idea she said can this become business i said why not and that's how she came up with the startup to cut the story short tender bean a uh, very new startup you know very recently it has come so what she does is simple one of the thing that she offers is this baby kit right so well uh, if somebody is having a, a a baby and they have this uh, traditional mindset that they cannot buy anything for their baby well in, in the in chennai circle if anybody is having a baby the moment the baby is born they can make a call and this kit will be available to them within an hour right uh, this baby kit that they require which has all the essentials you know right from the dress that the baby would wear the, to you know the wipes and uh, diapers and basic clothing and rubber sheets and everything that the baby would get you know they they had to just and it comes at less than the mrp price because they buy this in bulk and they put it as a combo so it comes at less lesser price than you would buy them individually and you would be not bother about you know going to tender so this was a simple solution okay a simple very simple humble solution that they came up right this is what is design thinking is she found an idea in a problem fortunately she was the one who had who had that problem so she could empathize with mothers like her right and she thought about how to solve that problem of course there are a lot of other problems she thought talked about but she came out with at least one solution for this baby kit right? and selling now right she is making a lot of sales she has now tied up with hospitals who says whenever there's a requirement every month give me 25 kit 30 kit so that we can directly deliver it to the baby give it us uh, with hospital logo and all this right slowly now uh, now uh, let me tell you to go ahead they, they started with the, just a baby kit but when they started interacting with mothers right especially the present modern urban mothers right or uh, they started interacting with they started discovering few more requirements some of the mothers said i want to celebrate the first month or six month anniversary and i want some custom clothing do you have any idea where this custom clothing should come that's why she started custom clothing brand right where they print rompers or t-shirts of the small babies right for first birthday second birthday and they they sell it right so what i'm saying design thinking is not one time process where you come up with a product and then you forget it no design thinking is a continual process of building customer relationship by empathizing with them by knowing their world view and by that understanding their needs continuously so that you come up with product that they need or come up with an experience in your product that they are looking for right so this is just one example right of uh, what design thinking can do to a person who literally had no idea about starting this okay. so you don't have to be that that big shot person charismatic person or person with all that business acumen knowledge or anything are you a person who do not even have an idea start empathizing with people start having compassion for others right put a compassion into action that sympathy and then then you will understand that what they need and can you meet that need and replicate that need to hundreds of people around you that is what design thinking can do to help pro- solve problems right yeah so uh, there are many more examples i can share one of the examples is pc mustafa uh, again a very prolific entrepreneur in indian ecosystem who came up with this id fresh food now he he had this idli dosa mao being made and he knew if people buy idli dosa mao uh, batter from 
uh, stores, they would not be very convinced that it does not have preservatives added and soda added and all. So he came up with a brand promising that there is no added preservatives, there is only natural ingredients, there is no soda. Okay. That is what he promised. And well, his product was widely accepted and used in urban market, but one of his products was not widely used. Right. And that was this Vada, Vada, uh, you know, Vada uh, batter. So he was selling idli batter, dosa batter, and Vada batter also, but Vada batter was the worst sin. So when he asked his team, they said, Sir, Vada is a snack which is not very everyday snack, it's once a while snack. So these urban mothers may not be interested in buying it as many uh, times as that. But he was not convinced with that. And he, he, he asked his team to go and ask these urban why uh, urban working housewives or urban housewives like uh, urban working women sorry not house so why are they not buying or urban crowd why are they not buying their vada batter also so he, when they started asking them it was not that they did not love eating vada on a daily basis but it was that that they did, could not come up with this right shape and size of the vada so most of you would judge the size and shape uh, judge the vada by how it looks, right? It should look spherically and it should definitely have a hole in it. If it is missing, it's not a vada. So if you ask me if I make a vada, it will become like a bonda. <laughs> it will not look like a vada at all, right? It will definitely not have a hole. Because I'm not experienced, but your mom may be experienced and she can come up with an excellent vada. So he, he found that this was something that was intriguing them. They were not willing to take up vada batter, not because they didn't like vada, was because that they could not come up with this shape and size of it. So they were not, this urban women who were not that great cooks and all, they could not come up, they, they could not buy it because they did not appreciate their skill, right? So that's why he came up with a simple solution uh, of a vada batter, right? Of a vada batter. It solved this problem. Okay. Hungry? So, with I so it was a simple uh, solution, okay? He came up with a solution to just take care of the problem. So he did not change the vada batter. He did not change his customer base. What he changed was the packaging of the product, right? So let me just play it. Tidy vada batter. Crispy hot vadas are just seconds away. First, wash your new pack thoroughly. Strip away the hygiene protector cover to unveil the magic nozzle. Unlock and unscrew the nozzle. This moving part is the batter cutter. Check to see if the oil is hot. Hold the pack above but close to the oil. Take care, that's hot oil. Lift the cutter upwards like this. Gently squeeze the back to force batter out of the nozzle. Watch the batter take the shape of a vada. Slide the vada cutter down to drop the vada shaped batter into the oil. Take care. Don't let the batter splash in the hot oil. Fry both sides till golden brown. Drain extra oil out and serve. If batter accumulates at the nozzle, wipe with a clean tissue or cloth before making the next vada. If air enters the pack, simply prick with a clean sharp object. And you're done. You can even have your crispy hot vadas tested by a vada expert. Success! But of course, with new ID vada batter in a pack that shapes batter into vadas, everybody can vada. Okay, a simple solution indeed, right? Okay, they did not come up with a blockbuster solution, a simple solution, okay? So, yeah, so once you understand the problem the customer is having, okay, you can come up with a solution like this, right? Now, whenever we think about solution engineering, it's not very hard. You have to find the right collaboration. You have to find the right people and you can come up with a solution like this, okay? So be creative in your thought process, right? Like ID Fresh Food. Now, and another solution which I have talked a lot of time even to audience at PKR, but I would like to say, is Mr. Pratik Sharma. Now, he had this problem. Now, in fact, he was not the person who ran. He's from Delhi. And you know, Delhi has this dubious record of having the worst air quality in India, right? And uh, not only in India, the world. Delhi is the most polluted city, uh, city in the world, they say, right? And because it is so polluted, most of the people wear their masks, whether there is pandemic or not. 
But his mother, who was asthmatic, was not very convenient in wearing this mask, right? Because she used to say mask is worn by only sick people. Now, before pandemic, if somebody wore a mask, you feel either that person is having some chronic disease like TB or something, or you know, or nobody would wear a mask. So his mother, though she was uh, asthmatic. and she could not she her health used to be adversely affected because of the pollution levels in delhi but she refused to wear a mask so that is where he got inspiration to solve the problem his own mother right how to how can i solve the problem that's where he came up with this simple uh, technology which is called as nasal filter nasal filter is a nasal patch right a patch that actually sticks to your nasal orifice right so as you can see it it is a filter that filters PM 2.5 particulate matter up to PM 2.5, which is you know, one of the smallest, most penetrating particles. Uh, even can pen, uh, filter most of the bacteria and viruses. So it was a very good solution that that you could come up with. Now you don't need to wear a mask. You need to just put this in the nasal orifice, and people not may not even know that you are wearing it. Right. So this is an example of design thing. Well, coming up with solution, anybody can come. anybody can say yes wearing a mask is a solution but is that solution convenient for people that is where design thinking comes into play where we not only solve the problem of the people but we solve it in such a way that the people like it or would use our product or service right yes so here's an example nasal filters is a patch which sticks onto your nasal orifice doesn't go inside your nose and doesn't cover your face either and at the same time restricts all the pollutants and the smallest of the bacterias entering into your body you can speak while putting it on you can even eat while it's on your nose we have used a unique technology which we call as uh, nano technology we are making nano fibers which are 100 times smaller than a thread of a normal fabric and we are also increasing the pore density of a normal fabric by millions of time on a unit area this is the technology that we have built that we have produced to make filter media of nasal filters which is giving us really high efficiencies to restrict pm 2.5 the most penetrating particles and smallest of the bacteria the idea actually originated to solve a personal problem uh, to solve my mother's problem rather uh, she is an asthmatic uh, came into my mind to uh, get some product to save uh, to relieve my mother's problem uh, in the initial days and then i came to know that uh, this is a problem of billion other indians and uh, um, across all across the globe we are a team of uh, highly expert uh, yes uh, i have actually more to share but i'll just pause here <laughs> okay because i see time is running out very fast yeah so um, if you say in short to summarize design thinking right as mr kannan also uh, used the same illustration right um, find out what a user needs find out what tech possibilities there around you right and find a business goals right now why i say this for example from the perspective of jane chen right there was a user need and yes there was a technology available that was that was feasible for people let's say in first world countries like usa and europe but it is not feasible for people in second world countries or third world countries like we are living in so what is the technological possibility around no feasibility i would say do a study on it and what are your business goals out of it? just a social impact or making money or generating employment if all these three aligns in one place that is where your startup would design thinking helps you to do even that right yeah okay so i'll take a pause here anybody has any questions or doubts or anything yeah sir this is jagda lakshmanan Hi, hi, ma'am. Hi, nice yeah, to see you. Um, yeah, it was very nice. Where are you? You have disappeared. Uh, yes, ma'am. I'm very much here. <laughs> yeah. 
in palakkad in, uh, in karunya now no no i i quit karunya 2 years back oh <laughs> yeah. are you uh, where are you working now uh, we have our own startup ma'am light and oh. salt private limited uh, yeah. why don't you visit our college sir and help us to begin with some startup or uh, motivate the students on and off if you can visit us and uh, give us suggestions <laughs> and help us is it possible ma'am. Mm-hmm. definitely yeah okay sure. yeah, yeah. Um, maybe um, this academic year is over uh, yes. they're going to write their exam next year we yes. will invite you to help us with some kind of uh, startup sure. i have something on my mind yeah, if you can help us with that uh, i mean to develop definitely. it uh, yeah. to make it available for the village community Okay. Uh, actually, we are thinking of doing a project for the village. Okay, ma'am. Uh, some product uh, can be manufactured. Okay. A new thing. Yeah. Um, I don't know whether uh, this Arunachalam's product, uh, whether it is yeah. possible to make it and then sell it somewhere. Is it a uh, saleable or uh, is there enough demand, sir, for this product all over? Uh, I think for a rural area like. Uh, uh, or semi-urban place that Gobi Chetty Palin is definitely there should be a need, right, man? Um, I don't know yes. whether it's available okay. here, whether it is being manufactured here. Yes. Uh, I was thinking uh, whether yeah. we could uh, start that project as one. Okay. And then the Vardhan are written from uh, yeah, yeah. yes, that also. Banana fiber. Yeah. Uh, uh-huh. It seems in fiber too they are making cups and plates and you know? all instead of okay. that plastic cup. Okay. Uh, uh, the disposable cups are there, no? They are using yeah. some plastic, a uh, paper. Even the paper cup is not good. That's what people are saying. Something yeah. survives. Yeah, uh, some chemical is put inside. It seems. Okay. They put a wax. <laughs> yes. Yes. That yeah, uh, yeah. when you pour hot coffee or hot tea into it, that yeah, gets yeah, melted. Waxes. It seems. Yes. yes yeah. So, like, uh, is there anybody making such a product? Uh, are you aware of it, sir? something like fast uh, matter irukkirillingla ah uh, ha uh, ah uh, not here ma'am but actually in the uh, ongoing session i'm going to talk about boland industries who are doing that okay actually there is one industry called boland they are i think based in hyderabad now right oh uh, they are, are using they... farm based they are using farm waste to create cutlery items uh, that's what i'm asking you that farm uh, waste products can be used yeah, yeah. whether it is tenna uh, nar tenna inude elaya irukkala uh-huh uh, like coconut uh-huh. tree would have adil uh, irundhu okay. i don't know whether something can uh-huh. be taken uh, uh, even i don't know the specifics about what farm waste is used mm. uh, but boland industry is pretty well known now it is also spot, it is also uh, you know uh, funded by ratan tata now uh, can you find which... out about said that will be suitable for our place because so this is yeah, yeah. This lot is of farm waste is there right? yes yeah. because yeah. we are in and around our uh, college Yeah. um there's an agricultural base actually i want to help the agriculturists and the village people okay, it is okay. uh, with a social objective only we want to take it up okay. uh, uh, if you could help us with that i'll be very happy sir because we don't know much okay. about it the funding uh-huh. possibility and how to proceed now that you are talking about the hyderabad thing uh, yeah, maybe yeah. you can we can get in touch with them through you uh, we are okay. not aware of that even uh, to tell you ma'am even i am not <laughs> personally connected to them but i don't think really? getting in touch with them will be difficult yeah anyway yeah. You please then do we'll... me a favor how yeah, to sure. get in touch with them uh, we, we even if it is, uh, mail or uh, whatsapp yeah. or uh, somebody who's really interested if they are doing yeah. with the farm based it is really useful uh-huh. sir yeah. uh, i my mind also i have all these farm based products only yeah, yeah uh, like right. the coconut fiber you know that uh, yes husks and edukra paarenga and the fiber da we are we were using it uh, for uh, uh, washing the vessels earlier in villages i don't know you are also yes. from kerala uh-huh. you should have heard the coconut fiber irukla sir coconut la yes, fiber la yes, yes, yes. and yes. the husks and varme i don't know what it is called it's something yes, like yes, fiber yes. and uh, i coconut, yeah thenga naar nu solvom tamil i don't know what you call it <laughs> uh that if that can be used to make something uh, uh-huh. uh like uh, to wash a dish okay. uh, uh, dish dishwash pandrukku ipo nama what we are using is something like a plastic uh, 
uh, mm-hmm. thing and yes, yes, yes. which is not biodegradable this will be Nylon, biodegradable yeah. and environmentally it is possible yeah so adey mari karumbil irundu varuvula sir inda karumbu chakka en solluvume yes yes even uh, that they are using it as firewood like in the yes. sense if they are making um, that black sugar yes in the farm itself they used yeah. to burn that chakka chakka engiradhu unga chakka illa malayalam chakka illa this is like <laughs> Yeah, yeah. from i don't know the names of that uh-huh. that is um, after taking uh, that um, juice of uh, yes, the, yes. Yeah, yeah, yeah i understood yeah, yeah. that part yeah. that is also waste sir waste yeah, product yeah. from uh, farm based can be used yes uh, how to use it even yeah. the cook from the uh, vegetable waste and fruit waste yeah uh, there is somebody here near kangayam Yeah. who's developing an uh, insect i used to talk about that to vidya oh a uh, oh. uh, red sword fly or something it is called okay that converts that kuppa into uh, uh, something and which is used for pedigree and all that pet feed oh. okay okay nice uh, that <laughs> is also a, a kind of a startup i think okay innovative uh, thing uh-huh. in kangayam they are you doing it வருது <laughs> Okay, okay, definitely. Google no, or you know, a TV or you can cut it. Okay. Google or you can cut it. Vidya, Vidya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Google or you can cut it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was on YouTube video also. A YouTube okay. said. You nice. can go red word fly, right? Yeah, yeah. Okay. Vidya, what Amma, is that? Amma, Amma. Yes, ma'am. black uh, soldier fly black, uh, black soldier, soldier fly. fly yes not okay. red duck it uh, black okay. soldier fly sir you can make a note okay. of it yeah uh, sure. and that is very expensive sir for the food product uh-huh. for pet selling la pedigree irukla yes 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 adu uh, use pandranga base ah use pandranga aduve food ah highly adinoda shit vandu it is rich in protein i believe proteins yes insects uh, okay. uh, insect actually insect uh, becoming a food is become being thought about by many countries now yes right? yes yeah. so we can t- think of doing some such projects in our area yes. sir you can uh, individually yes. you can help us and you can take uh-huh. it up as project and we will yeah. help you it Definitely. can be your project also <laughs> you can collaborate with us yeah. and then uh some innovation can be done by our institution can you uh, we'll think definitely that, explore sir? we'll definitely yes. explore these yes, uh, options yeah yeah uh yeah. no okay. please come yeah. uh, thank you very much uh, nice yeah. to listen to you sir your voice <laughs> your english all that i like it very much uh-huh. in fact vidya was telling me ma'am you can join vishal nice uh, thing morning itself uh-huh. i joined you uh, okay, so okay. please come visit us sir definitely please and we'll definitely, continue ma'am. with Yes, yeah, and yeah, the, yeah. Uh, keep it in your mind that it, uh, about the waste products of agriculture. Uh, yeah, yeah, sure. We come across sure. uh, something uh, anywhere in our country. Yeah. yeah. Or South India, you yeah. can tell. We'll us. definitely explore that. Yeah, yes. That is yes. Good idea. <laughs> yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Nice yeah. listening to you. Nice talking to you. Yeah. Um, thank you very much. Thank you, Vidya. Thank you. Uh, giving me an opportunity to interact with uh, uh-huh. Vishal Naya. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Vidya, ma'am, we'll go continue. ahead with the oral answer. Yes, uh, yes we'll, we'll continue. Yes, we'll continue. Yes, yes. Thank you. So we have time till two uh, o'clock, ma'am. Till one, we have time. Yes, yes, till two. Two. Okay, okay, okay. Yeah. Yes. Uh, so when we talk about rural entrepreneurship, okay, so uh, that was a good understanding about there are so many problems in Gobi Chetty Palan which needs attention. But I, I think many students would have. i think it would have opened up your minds also right? so i'm just going to give an example quickly as the time is short right how problems right rural problems can become revolutions okay so rural entrepreneurship is kind of an untapped area and many people when they think about in fact i i'm also very guilty 
uh, in fact many people when think about entrepreneurship we immediately recommend them to of course this funding agencies and ventures and all which are mostly uh, based in chennai and bangalore and all those things so most of the startups go and settle there i, I wouldn't say it's wrong but but then the rural ecosystem do not get 100% benefited but we want startups to come out of rural ecosystem and stay in rural ecosystem and contribute to the rural ecosystem right and we want startups to come out from their urban comfort zones to rural system and stay there okay so i'm just going to give you a few examples of startups like this okay how they have established uh, themselves and before that let's look back into this and some some of you would have even heard me talking about this you know uh, in the year 1947 1948 just after india got independence india was actually into very milk milk crisis okay india was called as one of the most milk deficient nations in the world right and uh, milk farmers in india were suffering a lot uh, though there were you know india was uh, majoritively an agricultural uh, society but still milking uh, milk was not a very you know popular sector and the british government then were were not very fond of india's milk quality because they had graded india's milk quality as worser than the gutter water quality of london that is what one of the article in the london newspaper said indian milk farmers do not provide the right quality of milk and their quality of milk is worse than the gutter water quality of london this is how they had compared so the partly the reason was milk delivery system this is one of the problem other problem was how milk was collected to regulate this milk quality problem the british government before they quit india they had actually regulate they had actually appointed poles and industries one big milk uh, dairy industry and they had told that to get all the milk from the farmers uh, through middlemen middlemen were this zamindars thakurs and all who collected this milk and get it dumped into this milk factory in polson and they will actually process it package it and sell it to the market so that the quality is regulated process was started with right intention but the problem is this middleman started exploiting these poor farmers now this middleman were asked to pay out to these farmers on daily basis basis but they were only paying out to them once in two weeks three weeks right and they were not even paying them the right amount that they deserve because most of these milk farmers were illiterate so they could not even argue for the right amount uh, you know and because they used to take this milk over long distance over their back many of the milk used to get even spilled or spoiled because of the intense heat and this was one problem that was noticed by these two individuals and in fact it was mr tribundas patel who had noticed this problem and he went to dr vargis kirin who had recently moved to khera village in gujarat after his education to continue in his government job right and mr vargis kirin had a lot of time in his government job he was not very busy when tribundas patel ap- approached him you know uh, to tell you a fact dr vargis kirin hated drinking milk he had nothing to do with milk so when he approached him saying our milk farmers are in crisis he was least in, interested but but nevertheless when he said the plight of the farmers and he said you are an educated person educated abroad you are an engineer can you solve our problem help our farmers in the small district called khera in gujarat that is where the journey started and dr vargis kuren he studied the problem very well right and to cut the story short due to lack of time he came up with a solution right he came up with a solution he came up with a solution by understanding the farmers problem and the solution was simple he said the farmers individually are going to this uh, de- uh, this delivery points right this middleman and they have to walk over kilometers and right? 5 to 10 kilometers on an average they have to walk and this is too difficult to walk with such big milk vessel on their head such long distance on daily basis it's not practically feasible so why not we have a milk procurement system in the village itself, where all the farmers will come and dump their milk in one central location right well the farmers may come and dump the milk in one central location who will pay them they said the milk society the milk procurement place or the society that we would form should pay them so he he planned to start a cooperative society the society would be run by the farmer the society is where the farmers then will come and dump the milk and he he also planned and negotiated a way of farmers taking the milk directly to the market cutting the middleman in between right now this was what was the plan was but to do that he had to do the testing on his side 
that is where he brought small technological intervention to check the fat quantity in the milk also by you know one small process he was uh, able to bring that technology and by that the farmers were also afraid of not adding water or other adulteration in the milk so when they submitted the milk based upon the fat quantity in their milk they were paid for the quality as well as quantity not just the quantity alone right? so the simple solution worked and the lives in kerala district of farmers started becoming better and i'm talking about 1950 1950 this kerala district spread over to anand district a neighboring district where they found milk farmers lives improving in kerala kerala district and they said you made a milk cooperative society now milk farmers have to walk short distance submit the milk and they get paid daily basis their life is improving why don't you implement in our district also that is anand anand was a far bigger in this, uh, district and that's where the cooperative society was formally inaugurated and it was called as amul anand milk union limited right now amul uh, anand and kerala were the only two districts in 1950 having few hundred farmers right 247 liters of milk is what was collected on daily basis so less right and india was known as a milk deficient nation in 1950 right cut the story short and think about what india is today thanks to dr vargis kuren and his initiative of forming cooperative societies to bring uh, procure milk and distribute in the market today in the i, I have data only till 2018 after that i don't see an update in data today there are more than 1 lakh 44500 cooperatives in india more than 15 million farmers right who are engaged in this cooperative society based milk pro, uh, delivery and India today actually this data I have today I have more than 142 metric 146 metric uh, million metric tons I have just put 122 there and by far India is the largest producer of milk you know, second largest US is around 90 or one uh, lakh metric uh, wow you know around 100 metric tons million metric tons right so India is by far the largest producer of milk and milk based product right. in 1955 60 the the shortage of milk was so severe that the excess milk produced in european countries were dumped in india at a very low cost for the chook but this white revolution led by dr varghis kure has reversed it. today india is the largest exporter of milk and milk based products right amul cheese and butter is not only sold in india but is also sold in supermarkets in us and other european countries right? so that is a transition of india from being impoverished one sector to become a world leader or super power in one sector and this can happen only through rural entrepreneurship right this can happen only through initiatives such as rural some lessons we can learn from dr vargis kurian's uh, innovation steps right he empathized with the farmers that's why he came up with the product innovation right he understood that milk can be a good product that can be sold but he empathized with the farmers their problem that's why he understood how this milk has to be made a commodity that can be sold right he came up with effective resource management technology intervention by which he understood what process could be made to make sure that this product reaches a market right and he kept on mobilizing and evolving over time mobilizing in the sense he mobilized an entire community rural entrepreneurship will be very successful provided you form a community around it and not keep it as single entity if you let's say if you are solving the problem of farm waste the entire farmer society should come together in solving it and that would definitely make your business successful so you need to mobilize you need to go you need to do some pr stuff to get all the farmers on board in evolve right and that is where business model innovation comes you need to evolve with time now he understood that well his product is popular today and milk is something that sells very well today but if it has to keep on selling he needs to come up with innovation he needs to come up with business model innovation that's where he thought about milk powder he thought about cheese he thought about butter he thought about paneer all these products could be you know uh, came with time evolved with time he understood that this value added product had better profit margins right so that is how amul started right? so just these two steps effective resource management and technology intervention itself can be so much useful in solving a lot of problems right if if you look at water crisis i know in rural area also we have water crisis but if you if i just show you this picture in the year 2015 if you look at the left side this is a picture of chennai that i am showing right uh, there was there was abundance of rain in chennai uh, around the month of december and you know how big a flood crisis happened in chennai people were all floating in water a lot of houses were submerged but the very next year 2016 chennai had no water right 
and it was the worst drought in 140 years that's what the news news said right let me tell you one year there was so much abundance rain what did we do with that excess water that we received if there was a principle of reserving or saving those waters right and if there was some effective resource management you know, india is blessed with resources and that's why there are so much startups available in rural area where you can even if you can somehow effectively manage the resources that you have that itself can give so much of a startup opportunity right technology intervention right technology intervention now there is a technology intervention that is required in rural area right uh, that is small can this technology intervention now for example saving the water in this rural rural area right saving the water in this rural area was not that easy uh, or the city right was not, but it needs a technological intervention countries like israel is doing it excellently well right? israel recycles around 89% of its water right that's why israel though does not have a single fresh water reserve but it's still uh, you know the largest fresh water reserve in the world uh, uh, it's it's exporting water to its neighbor how by using technological intervention right so or let's say the problem of a farmers can be solved with this same uh, same technology right uh, same principle so giving you some examples about rural uh, entrepreneurship mr james now and uh, again an entrepreneur from kerala uh, he uh, he came out with this problem Okay, just a minute. I'll just uh, attend one call. Just a minute. sorry uh, very sorry for the disruption yes so mr james actually came up with this uh, uh, he he actually came across this problem uh, he had uh, 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 he uh, let me tell you mr james background he he came out he came from a it background information technology right he was in uh, he 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 worked for microsoft company right he was actually their marketing director for the entire country of india right? he was having a very plush job and everything Uh, but when he was at his home in uh, in kerala he came out with a problem you know a problem that was uh, not related to jackfruit actually but uh, directly the problem was actually diabetes <laughs> okay so he came out with a problem uh, where he found that his uh, uh, his church priest right his church priest he, he was having a problem now the problem was he called him one day and he said uh, 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 he was just inquiring him normally but he said he was not keeping well he said why are not keeping well he said just because i have high sugar levels and not keeping well. so what happened to you he said i fainted yesterday night so he asked him how did you faint so he said i fainted uh, because i had very low sugar levels so he said mr james he became intrigued he said how come you have low sugar level you have you are a person with high sugar level you take insulin injections every day he said yes that's true i take insulin injection every day but suddenly i had the sugar dropping uh just yesterday night after my meal after i took the insulin and had a meal and doctors were also surprised so he said did he did uh, mr james inquired did it happen before he said yes it happened before two weeks back so he just was curious to know what did he eat so he said uh, well i had raw jackfruit meal yesterday right in kerala it's very popular in the early uh, season of jackfruit you have this raw jackfruit meal so that's when mr james got a doubt is jackfruit responsible in lowering uh the sugar level to further extent 
and that's where he started discover he, he discovered uh, uh, this through research to cut the story short you can go to jackfruit365.com and find the entire story now to cut the story short he identified that jackfruit actually can work as a natural insulin there was a research done in sydney university which said though jackfruit is a whole green fruit right it has very low glycemic index and it has the property of acting like a natural insulin like a natural insulin right and that's a jackfruit 365 was getting sold <laughs> okay that's a that's how jackfruit 365 came to his mind when he said what if i you know powder this raw jackfruit jackfruit is only available in caesar what if i make it into a powder and sell it as a packet right he just wanted to make sure that jackfruit which is 80% of which is wasted in kerala right can be put into some useful thing right and uh, 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 just in the last session mr kannan was saying Tamil Nadu is going to become the diabetic capital of India. Let me tell you, Jackfruit 365 today sells under the banner that it is a natural way of dealing with your diabetes. <laughs> okay, so uh, a fruit that was rejected in Kerala now has become the Kerala state fruit. Government has said by every means have jackfruit, and the startup that Jackfruit 365 came up with after Jackfruit 365 came up with. there are more than 250 small scale startups in kerala which came around in a very short period of time around jack today jackfruit is considered very important thanks to mr james and his initiative right so a lot lot, lot of rural people saloni malhotra who started a startup non agriculture and when we think about rural area we think about agriculture and all uh, but she had a different idea she said well there are rural areas but what if we come up with a startup which is not made for rural area okay so she came up with this idea of you know uh, coming up with a call center in rural area now she knew that there are a lot of educated youngsters in rural area who were uh, uh, now, who who could not find non agricultural jobs in rural area and were mig- migrating to cities for that right so she said what, what if i use these educated youngsters in in rural area and you know give them a non agricultural life so she found this great demand for you know even uh, with with the with the number of industries in india growing there are demand for call centers there were demand for call centers even with tamil language right or local languages and that's where she started thinking about coming up with this call center concept in rural area it was called as desi crew the startup's name is called as desi crew today desi crew is operating you know hundreds of uh, call centers not only in tamil nadu andhra pradesh but also in karnataka okay so uh, her concept is if if there are uh, youngsters in rural area who could stay in rural area and work for let's say a call center or uh, such an organization they can save a lot and they don't need to even leave their roots okay they can stay there in the rural and they can save 90% of the income if they move to a city they lose 70 to 80% of their income just by paying rent and taking care of their livelihood which is not a sustainable living right srikant bolla okay i was just discussing uh, talking about him has come up with a startup called bullant industries let me tell you he's blind okay he he was born blind right uh, but nevertheless he worked very hard came up in life and uh, you can see a, a very inspiration story about him on youtube you'll find a lot of details about him he came up with his idea about converting farm waste into you know cutlery items okay farm waste into cutlery items. so bullant industry is something that is doing it okay so i just uh, po- stop with this example there are many more examples that you can see about rural industry uh, rural entrepreneurship but what i want to say about rural entrepreneurship is if you're talking about rural entrepreneurship understand what is your local potential right now when you think about local potential don't limit with only what are the local businesses around so yes agriculture are business around or some other with the help of uh, understand what are the human resources available around right human resources how educated people are right how what type of technological help you can get from your surround and solve a problem right and when you solve that problem try to mobilize a community around okay because in rural area things will work better if you mobilize a community okay or make it a revolution kind of thing, okay and definitely if there is a problem that is solved in gobi chetti palan there will be a problem that solution can be relevant for many other villages around gobi chetti palan right so then you have to think about how we can scale it up how we can evolve it okay yeah okay so uh, i'll pause with it 
uh, I'm, I've already crossed the time. Sorry. Yes. A any anybody has any doubt or anything you like to ask with this? Yes. Anybody has any doubt? Anything you like to add with this? With respect to rural entrepreneurship, you can even put in the chat box. Okay. So. Okay, then. We can end. Yes, we can. Yes, sir. Shubha, do we have any questions? Students, you can raise any queries if you have. Provided that we don't have any questions, we can move to the closure of the session. Shall we, sir? Sure, sure. Yeah. Yes. Okay. Shubha, please. Thank you, sir. Now I request yes, Manju Barkavi of second MBA to deliver vote of thanks for the sessions. Vidya, sorry. Uh, I have um, a yes, question sir. about that. Uh, oh, okay. uh, sorry, sorry, sorry. I was busy here. Yes, uh, yes. Yenana, the sir was telling about the call center, no? Yes. Yes, uh, they can stay in um, the rural Desi area. Huh. Um, Desi Crew Solutions, we are already connected with them, ma'am. Oh, hmm. wow. <laughs> PKR is already connected with them. Nice. Oh, then uh, we can placements. have. Oh, then uh, the students are participating in that trip. Right? From yes, here, yes, ma'am. Ma yes, okay. ma'am. Even okay. even in T N Palayam, they have a hub, small hub like thing, and they are working there. Okay, thank you, thank you, thank yes, you. Then I wanted to ask, uh, sir, we okay, uh, please remember about this farm based products. Sure, sure, sir, sure, ma'am. Uh, uh, visitors once so that we can have a discussion and proceed with. Definitely, uh, definitely. And I'll be very happy, sir. Thank you, thank yeah, you very thank much. Thank you. Thank, Thank you. you. Nice. nice talking to you. Nice interacting with you, sir. Thank, <laughs> Thank you, you for accepting you. our invitation. Thank you. Yes, yes. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Ma'am, you are unmuted. I'll mute you. Sorry, sorry, sorry. We can move to the closure of the session. May I now invite the student of second MBA to propose the vote of thanks for the session. Good afternoon to all. A pleasant afternoon to everyone present here. It's my immense pleasure to deliver vote of thanks for this impact lecture or design thinking for entrepreneurship. On behalf of your college management, I express my gratitude to our chief guest, Mr. Vishal Nair, uh, co-founder and director Light, uh, Light and Salt Private Limited for having been with us this afternoon. Uh, really, it is an inspiring section to our students' beneficiaries. Thank you, sir, for your sharing with your valuable time with us. Thank you, sir. Thank you. Thank you, dear participants, for being with us right from the morning. It was so nice to listen to both the speakers. For session one, we had uh, engineer Kanan, sir. Manager, Technology Business Incubator, Congo Engineering College, Erode. And for session two, we had engineer Vishal Nair, sir, uh, co-founder and director of Light and Salt Private Limited, Quimba 2, who have been associated with PKR for a longer time, and they have been continuously contributing towards uh, uh, towards uh, development of the ecosystem of entrepreneurial uh, uh, interest among students in the college. And uh, they are over a phone call available to us. And I'm really privileged to have associated with them. And I must record my sincere thanks and appreciations to everyone who has been uh, a pillar of inspiration and support for having this uh, program staged today. Uh, my first and my sincere thanks to Lord Almighty for uh, shoveling his blessings uncountable on each one of us to stay healthy till this point of time. We wish this continues and we will not have any more COVID lockdowns. Um, thanks to the virtual uh, connect that we are in today because it was so possible for us to be connected from different places so easily over a click. Uh, my humble thanks to 
uh, our secretary and correspondent, Dr. P. N. Venkatachalam sir, our CEO, Professor Jagata Lakshmanan ma'am, our principal, Dr. D. Maithani, our vice principal, Professor Dhanalakshmi ma'am, HOD, Dr. Kavita ma'am, faculty from the Department of Management, members, PKR IIC, the deans, heads, and members of faculty of PKR, and all the participants and faculty members from different institutions who have traveled through all these four hours right from the morning. My uh, sincere thanks to MHRD's IIC for having um, a source of support, financial support to conduct this program uh, for this year. We wish we continue to work with MHRD's IIC. Sincere thanks to everyone who have made this happen. Thank you. Thank you, sir.